Tarehe nane ya mwezi wa saba mpenzi mtazamaji wa Star TV umetukutanisha nawe katika kipindi chako cha tonge asubuhi ili tuweze kufahamisha mengi ambayo yamejiri kutoka maeneo mbalimbali pande zote za dunia unayapata katika kipindi hiki cha tonge asubuhi. Huwa tunazo saa moja kamili na hatimake ni saa tatu na dakika thelathini. Humo unapata nafasi ya kushikinazi kwa kutandikio njimba wako mfupi, tunausoma, e, vile vile, tunakufamisha magazeti ya medika nini, ya leo jiri ndani ya habari, e, tunakufamisha pia sokoni kuna nini, bitha gani, ama kuna huduma ipi, na hatimai tunaitimisha na mjadala mkuu hapo saa tatu, saa bili, na daika thelathini, mpaka saa tatu, na daika thelathini. Mimi naitua Bernard James, karibu sana katika kipindi hiki, lakini na kumbushu ya tukwanzia tale moja, mpaka tale nane, ya mwezi wa nane, tukwa katika vijunja vya juni mwakangare, E, pale bea tukufamisha mengi yanayohusu e, siku kuu ama siku ya wakulima kuanzia tarehe moja mpaka nane ya Radio Free Africa Kisefem na Star TV tutakuepo katika viwanja vya Joni Mwakangale unaona nini una changamoto ipi unaona mafanikio yapi nini cha kupongeza umesikia ni tulichokiandaa kwa kusikia leo tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688817818 karibu sana katika tuongee asubuhi ndipo na wenzangu na bila shaka kila jambo limekwenda vizuri kabisa toka jana tulipoachana ala habibu mm. salama kabisa bena ngezi kuna baridi bado eh nake wewe tukiulizana utasema tu baridi 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 lipo dawa yake inafahamika sio, sio kubwa sana mm. leo nimeamka mimi niko vizuri nilikuwa vizuri sana haija kupiga kisawa sawa eh jana tutaandika lakini mm mzangu hapa tatoa shuhuda yeye wake hali ilikuwa tete tumeamka salama tumeamka salama na hali ya hewa kama wanavyosema kweli kuna baridi ndio lakini ukitaka kujua ukuu wa Mungu uko vipi wakati sisi tunasema kuna baridi na baadhi ya nchi huni mwezi ambao kuna joto ambayo haijawahi kutokea sahihi kabisa ndio ndio tarehe 28 nane kwa hiyo kama kuna mipango ya kimaisha ulipanga kila siku mimi nasema hivyo kama kuna mipango ya kimaisha ulipanga kwa mwaka huu E, wala basi tu ifanikisha kwa hivi sasa kwa sababu mwezi wa saba ndio unaisha unaingia mwezi wa nane tunakuwa tumebakiza miezi minne tu mm. we call it a day sasa sio day we call it a year eh eh okay kama msemo umetoka nini we call it a day sijui yeye tunaita siku yeye ni maana yake na hisabu yameisha tunamaliza siku yeye tushafunga siku zako eh, eh. kwa hiyo kwa hivi sasa of course bado kuna miezi ambayo mtu anaweza kujipanga eh. ukajitafuta kama hujatimiza malengo yako. Mm. Kama ulikuwa unapanga kuwa unaweza ukaoa, kuchangisha washikaji, kupata ukumbi nini, ukaoa. Alafu michango hizi ndio ambazo ipangeni bwana mpaka sasa watu. Alafu hii naona imekuwa ni ni ni, ni sijui ni desturi ishakuwa hivyo uh, kwamba mtu akiwa anaoa maana ule lazima watu wachange lakini kuna wengine kuna rafiki yangu mmoja yeye alifanya akaamua kwamba kwenye ndoa yake hataki mchango wa mtu isipokuwa yeye na mkeo akaweka na kipimo chao cha watu anasema watu mia moja akawapa huo mwaliko na kuchangia mtu wote kwa hiyo inawezekana kumbe bila inawezekana. na hapo tunakuuliza mtazamaji wetu kupitia namba hiyo hiyo 0688817818 ukichangia kwa mfano kwenye harusi ya mtu ama msiba wa mtu je ni lazima naye akuchangie Mhm. Mm Unajua kuna sehemu nyingine watu walishatengeneza uhasama. Yaani mtu alimchangia mtu harusi kama msiba. Mhm. Mm Unaona kwenye magrupu siku hizi kuna hiyo. Wakati mwingine pia usipochanga kwenye ule mchango wana kulektisha. Yeah, okay. Wakati mwingine kama uchangi wanakutenga siku ya kupata. Sasa nasi tunataka kumuuliza mtazamaji kwamba of course tumejenga utamaduni wa Kiafrika kwamba mtu anapofariki unashikwa mkono. Kwenye harusi hivyo hivyo. Sasa swali liko hivi. Eh alhabib kwa mfano hajanichangia mimi kwenye harusi yangu au latifa hapa. Mm. Natakiwa nilipize. Ukini mimi nitaanza kwa mimi. Kwa mimi eh mimi hapa ukini ukinichangia. Mm. Uh, au okay, nitumie Nikikuchangia. Mm. Alafu we usipo nichangia. Mm. Kwa ngomia haina shaka kwa sababu eh, wakati mwingine wanasema tena wema uende zako. Okay. Yaani ile sio deni sijamkopesha. Mm. Kwa maana hiyo mimi nikikuchangia wewe ukawa na changamoto, haujachangia mimi sitaeka chuki kwamba kwa nini okay. haja nichangia. Yeah. Latifa. Lakini wengine wanakuambia hilo linakuwa ni deni. Mm -hmm. Ku kunichangia mimi mm. ni kwamba unanikopesha kwa sababu okay. 
uh, tunasema maisha ni mzunguko yeah. leo yeah. kwangu kesho, kesho kwako kwa hiyo ukinichangia mimi mm. unanikopesha kwamba latifa okay. na mimi siku nitakapo kumbwa na la kwangu mm unikumbuke. Sawa. Sasa mtazamaji hilo ndo swali letu. Na bila shaka hapa kuna mtazamaji wetu ambaye ana majibu. Habari za asubuhi? Habari za asubuhi? Hello? Habari za asubuhi? Salama. Hebu tu, tusaidie kutupatia majibu ya hiki ambacho tumekuuliza kwa siku ya leo. Karibu. Karibu. Kwa bahati mbaya si anajitazama. Habari za asubuhi? Hello? No. Habari za asubuhi? Hello. Tunakupata habari za asubuhi. Salama, habari za asubuhi unaitwa nani na upo wapi? Salama. Kali yako. Salama, karibu. Tunaomba majibu yako tafadhali. Majibu ni kwamba ndio unapokuwa mtu amekuchangia na wewe unatakiwa mchangie kwa sababu ndio maendeleo kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu sipende vya wenzako vya kwa vipendi si vizuri kwa hiyo maisha mjini ni kula na kulipa ah sio kula na kulipa ila maana kula na kuliwa sio kula na kuliwa kula na kuliwa si ndio Ah bana na maana wewe unapokuwa una wewe unasaidiwa na wewe una uwezo wa kusaidia na wewe kama utaweza kusaidia natakiwa usaidie lakini kama uone una uwezo wa kusaidia ndio natakiwa usaidie lakini kama una uwezo lazima usaidie na kama jinsi ilivyozaidiwa wewe Hivi kwa mfano wewe umemchangia Alhabib kwenye harusi yake eh. ikafanikiwa alafu yeye siku ya kwako akajikausha kama akusikii hivi Si wema huo Wema hauozi eh Eh si wema huo Haya <laughs> sana sana ndugu yetu nashukuru Eh tumsikize mwingine habari za asubuhi. Sawa, tupigie simu kupitia namba 0688817818 na utuambie jina lako ni nani unapiga simu toka wapi? Habari za asubuhi? Hello. Habari za asubuhi? Hello. Hello. Sisi tunakupata unaitwa nani na upo wapi? Niko niko Gloria. Unaitwa nani? Gloria. Jina lako nani? Naitwa David Sola. Karibu, karibu tunaomba tunaomba majibu yako kwa hicho ambacho tumekuuliza. Eh, ni kwamba ndio. Eh, kitu akijangia ndio. Na wewe pia umjangie mimi ni msaada lakini sio lazima kama mtu hata kujangia wewe usione kwamba kwamba anakupelekeza. Na, asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana kwa maoni yako. Ngoja tumsikilize na huyu habari. Habari za asubuhi. Hello. Tunakupata jina lako nani na upo wapi? Karibu. Salama, na asubuhi. Salama, jina lako nani na unapiga simu toka wapi? Karibu. Niko Arusha, naitwa Macho. Karibu sana kutoka Arusha. Hello. Karibu, karibu upo hewani, karibu. Eh, ni wana sema hivi. Ndio. Ndio. Majibu ni wana ni kwamba ni hivi kama mtu amekuchangia na nasema kama mtu amekuchangia sio lazima na ye, sio lazima aje akuchangie kwa sababu gani unaweza kukutana na ye hana kwa sababu gani ile sio deni ile nikana kwamba ni kujitolea tu wewe mwenyewe sawa sio deni kabisa kwa sababu so gani ehe je hiyo siku labda wewe la kwako nalo yeye hana Mm -hmm. atakutanini na maana kwamba anaweza kitu chake ili aje aje na nini aje akulipie hapana sio hivyo ah asante sana sio deni kwa okay. tumsikiliza wa mwisho sio deni habari za asubuhi sawa basi imetosha na nitakaporejea sasa nitasoma ujumbe wako mfupi ambao umeniandikia kupitia namba 0688817 kuna sehemu watu wametengeneza uhasama kwa sababu ya maneno eh kuna watu wasalimiane pia kwa sababu hujanichangia eh. mimi nilikutangia eh nimekuweka na grupu la kwangu <coughs> Alafu mimi kitu kingine wewe anajiuliza hivi yale magrupu unajua ile namna mtu anavyokupigia simu anakuomba nisaidie nisaidie alafu ukafanikisha hivi yale mahusiano mazuri yanaendelea baada ya pala labda kujulia hali mm. ikitoka imetoka mtajua mm. tena kwenye mchango ukifika muda wa mchango tena tunaweza tena grupu grupu lingine mnaingia mnaendelea na shughuli sema kimsingi eh, kama ni utaratibu ambao mmejiwekea kwenye hilo eneo
kwamba mwenzetu akikutwa na jambo huwa tuna tunamchangia. Ah, acha ile ya nzengo. Mhm. Unajua kwenye nzengo, mm -hmm. kwenye society ambayo tunatoka sisi, huwa mm -hmm. kuna utaratibu. Ndio. 2002, 2001 na watu wanakuja kupika pia pale kwa. Hiyo ni jamii mnaoishi. Ndio. Ah, sasa hiyo achana na Lakini mimi naongea washikaji yani. Ni sawa. Aje achana na hiyo ya 2002, 2000. Yaani ndoa gani unachangia 2002 bwana Bernard? Hiyo ni wanazengo ni sawa. Wanazengo. Sasa hii nyinyi kwa mfano eh, kama nyinyi watu wa sauti mliomaliza mwaka fulani mnatengeneza grupu leno pale. Hii ndo naona inafanyika sana. Mnatengeneza grupu leno. Alafu ilo mnakuwa mna, mnachangishana kwenye mm. shida na raha. Sasa ndio kuna kuaga na, na, na changamoto kama hiyo. Kuna mtu ana kwenye harusi ya mwenzie mwenzenu amechangia. Sasa ile inakuwa kama deni kwamba na yeye okay. lazima uje baadaye ulipe. Sasa bila ya kuzingatia huko katika hali gani, changamoto gani unakula. Lakini ndio maana nikasema kama ni utaratibu ambao umeweka. Jitahidi uweze uwezavyo. Mm. Uweze ku kumchangia mwenzako lakini usipochanga usipochanga sasa ndo kuna kuna wale ndo mimi nikatoa mfano kwangu mimi nikikuchangia wewe imefika okay, zamu yangu haukunichangia okay. sitakuwa na chuki kwako kwa nini umeni, umeni, na kwa sababu najua kuna changamoto nyingi pengine yani bila kujali sababu ulikuwa na sababu maalumu ama sio sababu maalumu kwa sababu kutoa pia ni moyo eh eh usambe ni utajiri eh ndo maana ngasema sisi usambe maana yake ni ndo nikuulize wewe Ah wewe kwani hujasoma? Mimi najua kutoa ni moyo sio utajiri. Sasa usambe hapo <laughs> neno hilo huwa alipo. <laughs> ah kwa hiyo kwa maana hiyo eh. kuna ma group ya aina mbili. Mm. Kuna ile ukilala umeamka harusi ya Ben. Eh? Kuna yale ma group ambayo yamesema Abdallah mm. kwamba mm. tuna wale watu ambao tu, walimaliza sauti eh. mwaka fulani. Sasa eh. hawa wapo kwenye shida na raha. Sema mimi bwana yani unajua sisi kama tujia, kama tana sema fulani mimi nilichokuwa na maanisha unajua acha yale magroup ambayo yapo kila siku ndio lakini mata labda labda labda, eh, labda latifu kwa mfano tano lakini anakusanya yani wale washikaji zake anaweza kuona kale rafiki zake anaweka mle na anakuwa na push message anatuma mpaka message za kawaida na mbele ni support ni support ni support no, okay kwa bahati nzuri tumemchangia mm Alafu siku nyingine mimi nataka kuoa. Alafu Latifa nimemwa kwenye group akaleft kwa mfano. Ba, okay. Kabla sijafanikisha hiyo jambo. Alafu <laughs> mchango hajatoa. <laughs> ah sasa ndo tutarudi yani mimi jibu langu liko vile vile. Bila mimi nafikiri labda yani niliki pale. Bila ya kujali yeah. kwamba ana sababu maalum pesa anayo au hana. Lakini kama hajachanga sina haja ya kuweka chuki. Sawa, unajua kuweka chuki mtazamaji tumechangamsha hivyo. Message ni nyingi, nitazisoma wala hakuna shida. Na washukuru sana Fred Fashion e, kutoka pale katikati ya jiji la Mwanza ndo ambao wana play part katika kuhakikisha kwamba e, tunakuwa na muonekano mzuri katika kipindi hiki Fred Fashion wanapatikana kisha mapana katikati kabisa jiji la Mwanza. E, nenda tu pale Salma Kole alafu ulizia kwa Fred Fashion na naambia kwamba kwa hivi sasa kuna mzigo mkubwa tu. Hitaji hizi naitwa nini hizi? Phrases kwa Kiswahili ni makoti ya suti. Makoti ya suti. Eh? Mm. Sawa, yanapatikana pale kwa size mbalimbali, rangi mbalimbali kwa bei nafuu. Tunashukuru pia JJ Baba Shop, wanapatikana pale Ghana. E, daraja lile la Flaisha pale kwa upande wako tu wa kushoto kama unatokea hapo tu tuiona JJ Baba Shop. Ndugu yangu hapa amesema kwamba weekend hii anaenda kuweka nini? <laughs> Kokoto. Na unajua jana nilipita pale akaniambia mbona ule mwanzako hatumuoni hapa? <laughs> Sasa hii mm. tena kuweka kokoto. Hiyo inabidi mwili mzima wako ufanyie treatment. Ah bana. Mwili mzima hapana. Ni, ni hapa tu. Mwili mzima wa hapana. Ah, Sima kwa nini? Kweli hapana. Mimi hapana bwana. Aka eh. usiseme hivyo. Sisemi hapana. Ya mimi nitaona kama huduma zitakuwa zina hivyo unajua kuna namna ya kutengeneza kushikashika vidole vya miguu, hey. magoti. Ndio. Sasa eh bena ni mabega. <laughs> Muda wangu unakula, Bernard unakula muda wangu. Ah, ah. mambo ya mjini lakini mwenyewe wewe. <laughs> Latifa mwambie. Anaambia nini? Mambo ya kimjini ya. Mambo ya kimjini ndio yalivyo na mshangaa na kataa. Eh. Lakini na wifi anasubiri una, lakini wifi anakaa kwa subiri unaingia mle. Wewe Bernard unajuaje? Kwamba. Bana kazungumzia wifi afa anaambia huna. Wewe unajuaje? 
Ahu wali tulirulali. Ahu kwa sababu sija kuchangisha. Mwana chamba tukuyona. Kwa sababu sija kuchangisha. Sisi hatu ya changa. Mwana. Mwana za samping. Hapa likuwa ni mwatoli ya mfano mtu ambaya aja changisha. Tunajua aja kama ni mimi. Sama. Tazamaji na... Hivi mejitangulishe. Na mwana mbeo na kula mda wangu. Mpata maswala ya harusi na nini. Sawa. Habib Abdallah Uthman Firuz. Ndiyo jina langu. Mbona ujesalimia wala usalimia ni? Yao, najua unapenda. Ahlen wa sahlen wa marhaban. Hii na wadisha nini? Ni ukaribisho tuwe. Ukaribisho. Ya unudia? Ta kufundisha badai. Sa. Kula mga wangu. Uhaligani mteza maji na mimi ni Latifa Leonard Wakita. Wakita. Ndiyo. Wakita. Ni ni tena jamani? Sa. Sa. Sawa basi tupele kwenye alio jiri Sawa kwenye alio jiri kwa mfano Bernard nakupa hii changamoto Karibu Uo mfano uleuka kutana na rais wa urusi Vladimir Putin Una mshauli nini? Aache vita na ukurema Na unaona ni rahisi hiyo kitu Sasa umeniuliza Ni rahisi hiyo Sawa rudisha majeshi nyumbani Putin Hamu naji ya vita Patengano Hamu naji ya vita Unuja ya vita Unaona nchi nyingi barani Afrika na ulimunguni zina strawe kwa sababu ya hivyo vita. Kweli. So naona mtu kimwambia labda mafuta ya vipanda anakuambia sababu ni nini? Vita vya Ukraine na Russia. Rusi. Ndiyo. Kwa hiyo mimi wacho ninge mwambia mwishmiwa Vladimir Putin pamoja na mwenzake Zelensky wa shushe munduki chini. Wakai mezani maisha indele. Sao thasa waziri mkuka sa majaliwa yuko Rusi. Naamu kwenye ziara kikazi lakini pia ameshiriki katika ufunguzi wa jukwaa la kimataifa la uchumi na kibinadamu ambalo lenyewe lina, 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 linaendeshwa ama limekuwa eh, likihusisha liki taifa la Urusi na ndio maana hata eh, mkutano huu unafanyika huko Urusi. Kwa hiyo hapo unamuona eh, waziri mkuu yupo na mke wake pale lakini yuko na Vladimir Putin. Sasa nikaa najiuliza pengine kasi majaliwa alipozungumza naye aligusia hili la nini lakini ukiangalia kuna umeona Urusi Afrika ni kitu ambacho kimeonekana kwa kipindi cha hivi karibuni hata siku chache zilizopita walikuwepo mawazi marais kadhaa viongozi wa, wa mataifa ya Afrika akiwemo rais wa Afrika Kusini walifika katika taifa la Urusi na wakahitaji kuzungumza na nani na, na Vladimir Putin wakazungumza naye na walimwambia swala la kuhiru ambalo ole alitaka kuhusiana na kukata vita baina ya, ya Urusi na Ukraine lakini kichotokea rais alimwambia kama sikosai na ali aliwaambia wakazungumze na upande wa pili na walitembea sehemu zote upande wa Putin na kwa Zelensky lakini kitu ambacho alikitaka kilionekana ni changamoto sana kukipata kwa hiyo Bernard hicho anachokitaka hakiwezi kupatikana lakini waziri mkuu yeye katika kuongea akiwa kwa Urusi alizungumza na moja ya mambo ambayo aliyagusia ni kuwataka wawekezaji waliobobea waweze kuja kuwekeza nchini lakini hapo hapo pia amewaalika wawekezaji waliobobea kwenye sekta ya mbolea waje wafungue viwanda vya mbolea nchini kwa sababu eh, Tanzania ni miongoni mwa mataifa ama ni taifa ambalo linategemea sana kilimo sasa hili kilimo kiwe kina, kina, kinaenda vizuri ni lazima uwe na mbolea sio mbolea tu na mbolea bora kwa maana hiyo ili upate mbolea bora lazima uwe na wawekezaji ama wazalishaji waliobora asa yeye ametumia nafasi hii kuwaita waji nchini Tanzania ili wawekeze katika maeneo mbalimbali hususan e, katika sekta hii ya kilimo kwenye uzalishaji wa mbolea na yeye anasema mbolea kwa sasa ndio msingi wa uzalishaji chakula uzalishaji wetu Tanzania unatumia zaidi ya asilimia themanini kwa maana hiyo tunahitaji mbolea ya kutosha sana mm -hmm. na unaona eh, kidogo mm. kulikuwa na changamoto za hapa na pale katika usambazaji wa mbolea ndio ya ruzuku ile ehe ambayo imepunguziwa bei e, kwa hiyo uliona juzi pia waziri mwenye dhamana e, Antony Mavunde pamoja na Hussein Bashe wakisema kwamba hilo litafanyiwa kazi ili walau msimu wa kilimo ujao waweze kupata mbolea kwa wakati mm. kwa hiyo haya yote yanakwenda sambamba na mabadilisho hayo sawa so, kwa maana hiyo tunaendelea ku, ku, kuitazamia ziara hii e, tunatumaini naweza tukapata mema kuhusiana na uhusiano huu baina ya Urusi na mataifa ya Afrika. Sasa hilo tuliache tuende Dodoma. Dodoma jana kulikuwa na 
kuna 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 hii e, mfumo sasa hivi sekta mbalimbali wizara mbalimbali za serikali zinaenda kuzungumza kuhusiana na mipango yao ya maendeleo kwa mwaka mm. huu wa fedha ni namna gani wanatoka sehemu moja naenda sehemu nyingine sasa jana ilikuwa ni zamu ya jeshi la kujenga taifa JKT ambapo Major General Rajab Mabele yeye alikuwa anazungumzia utekelezaji wa majukumu mbalimbali wa, 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 wa jeshi hilo lakini pia aligusia swala la mafunzo na sahapa tuanze kwanza na hili la, la utekelezaji wa majukumu ya jeshi hilo uh, alafu tuta, tutakuja kugusia swala la mafunzo na ni atuwekee naomba tuwekee hiyo taarifa ya mabele kuhusu utekelezaji wa mipango ya fedha kwa hiyo basi katika mwaka wa fedha 20 23 kwa kutumia vyanzo vya ndani Suma JKT inaendelea kuboresha shughuli zake ifuatavyo. Kwanza tunaendelea kuimarisha viwanda ikiwemo kiwanda cha ushonaji pale Mgurani. Bi, kiwanda cha bidhaa za ngozi kiko pale Mnarakua. Kiwanda cha maji ya kunywa. Katika kipindi kifupi nadhani kijacho ndani ya miezi miwili au mitatu mtaanza kuona product mpya sokoni za maji ya uhuru maji yale yanakuja kivingine sasa sio kama ilivyokuwa mwanzo eh. wengine mlikuwa mnayaona tu kwenye sherehe sherehe fulani fulani lakini sasa hivi yataonekana kwa wingi mjini sawa so, eh, huyo alikuwa ni Rajab Mabele akizungumzia mwelekeo pengine eh, wa fedha mipango yao wanaenda kufanya nini katika kipindi hiki E, cha mwaka wa fedha waweze kutoka sehemu moja ende kwenda sehemu nyingine lakini pia miongoni mambo mengine ambayo alizungumza alizungumzia swala la suma JKT gado anaenda kuliongezea uwezo lakini pia sasa hapa akagusia swala lile letu la mafunzo okay. ehe umeenda ume JKT lati mimi nimeenda tena ninachomshukuru Mungu si kuchaguliwa ehe mimi mwenyewe nilijipeleka <laughs> ndio Benaz <laughs> Amisa sikusema. Ndio, ndio. Sasa alijipeleka mwenyewe, wewe Bernard ulichaguliwa lakini. Amisa sikusema. Ukapita. Amisa sikusema. Sisi kusema nilipita. Sasa unajua kuna 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 mifumo mbalimbali. Yaani nafasi bado unayo Bernard. Kwa kuna wale ambao wanajitolea, lakini pia kuna kundi lingine ya walazima, lakini kuna wale sasa hii kundi maalum ambalo sasa hapa kuna viongozi wa serikali, sisi waandishi wa habari na nini aza tukaenda. Hebu e, Juliana tuwekee na hii ya mafunzo tuone Mabele anavyoelezea e, mifumo mbalimbali ya mafunzo yanayotoka huko. Eke timu imeendelea kutoa mafunzo na utoaji wa mafunzo katika makundi ya vijana ambayo yapo ya aina mbili. Lipo kundi la kujitolea au volunteer la, na kuna kundi la lazima. Tunalita ni compulsory. Na pia kuna makundi maalum e, ya wafanyakazi wa serikali ambao wakupata fursa ya kuzulia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kabla ya kuwa, ya kuajiriwa. E, e, mkurugenzi hapa alikuwa anajaribu kidogo kuwagusia ni kweli. Na mimi niko tayari na subiri na subiri tu ofa yake. Tutawatengenezea <laughs> programu nzuri ya waandishi wa habari itakuwa nzuri sana wala haina matatizo. Aha. Kama alikuwa anatusikiliza na akagusia. Tatutengenezea program nzuri kabisa bila. Kama ukitaka nzuri ya waandishi wa habari ambao hamjaenda JKT. Mimi nimekuwa nisema wewe. Mimi najua nilipopita mbona. Uko pita wapi? Wewe ah. tunakujua ulipozaliwa tunakujua umeishi vipi sawa ehe analipopita unapajua jana hapa gitaa tu kulishika ikawa changamoto sasa itabidi <laughs> uende bana jambo limekukaa sana eh uende jengeni kwa sababu na, na ile umeona jana sisi tuka ile bunduki ndo namna ambayo ipo kwa mfumo kama ule pale sasa nadhani unajua hizi 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 haya mafunzo yana eh. muhimu sana Uzalendo ndo unaenda kutengenezwa hapa. Ukakamavu ndo Kwa sababu uki mwandishi wa habari kamera ukishika tu mikono na kutetemeka tetemeka. Ukisimama dakika mbili unataka kiti. Sasa inabidi 
twende kule kujitengenezea uka kamavu wakati mwingine pia wahuni wanakushambulia unajihami bwana unajilinda unajua mbinu mbili tatu ni kweli lakini pia time management eh hey. kule unaipata mhm oh discipline ya muda ndio uka kamavu ni kweli tayari ukamilifu hayo utajua wapi wewe Eh, ni 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 kwanza sitakuepo na nani kule hey. badala huwa ni nzuri sana sawa sawa na mambo mengi ukifika sana. safari hakikisha unaandika majina unaorodhesha kabisa majina pale fulani fulani atakuepo sawa nao hey. atafanya nao vipindi vingi kule sawa hapo hayo alikuwa ni kwenye jeshi la kujenga taifa kimsingi alizungumzia mambo mengi ya ujenzi miundo mbinu na mambo ambayo wenyewe anaendelea kuyafanya kwa sababu Deketi wameendelea kufanya shughuli nyingi sana hapa nchini Tanzania. Sasa tu, tu, tu tuangalie kwenye sekta ya elimu. Kipindi kirefu tumekuwa tukijipanga ama serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba inawavutia wanafunzi kusoma masomo ya sayansi kwa sababu wa Tanzania ama serikali imejipanga ama imejidhatiti katika kuhakikisha kwamba taifa hili linakuwa taifa la viwanda kuzungumzia viwanda unahitaji na sayansi unahitaji watu wa kuendesha vitambo unahitaji watu wa kuendesha viwanda hivyo viweze, viweze kuzalisha kwa tija sasa jana waziri wa elimu na sayansi waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Adolf Mkenda yeye amesema serikali imetenga shilingi bilioni 6.7 kwa ajili ya ufadhili wa masomo ya elimu ya juu kwa wanafunzi waliofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi katika mitihani kidato cha sita sasa so, hizi so. swali si waulizi kwa sababu ni mpaka mpo hapa najua matokeo yenu nilikuwa nasoma hii sasa na kimsingi hii naona mimi naiangalia kwa jicho kwa jicho kwa jicho chanya kwa sababu eh, wanafunzi wa sayansi wakati mwingine sio wengi kama wanafunzi wa wa, wa hizi ndio ndio hiyo kwa kwa sanaa mwingine hmm. biashara na nini ukidai kwamba masomo ya sayansi kuna hii dhana kwamba masomo ya sayansi lazima huo umejikaza kweli kweli huo umejidhatiti kuhakikisha kwamba mambo yanaenda lakini ukia ndio ile ile mama uweze kutoboa lakini watu wanafanya vizuri kwa maana hiyo serikali inaona sasa iwekeze nguvu huko na pesa hizi zipo ili fadhili uweze kufanyika Juliana tuweke taarifa ya Mkenda alafu tutarejea Waziri Profesa Mkenda ametoa ujumbe huo wakati akiongea na waandishi habari jijini Dar es Salaam ambapo amesema katika mwaka wa masomo 2023-2024 jumla ya wanafunzi 640 watanufaika na ufadhili wa masomo kupitia Samia Scholarship yenye lengo la kutoa ufadhili wa masomo ya elimu ya juu kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika masomo ya sayansi ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha wanafunzi kupenda masomo hayo kwa hatua ya kwanza kwa hao wanafunzi 640 majina yao tutaweka kwenye tovuti ya wizara. Kwa hiyo wewe kama unajua umefaulu au unataka kujua kama unaweza kaomba Samia scholarship ukapata kaangalie jina lako kule. Ukiliona liko kule chagua masomo ya sayansi, chagua hisabati, teknolojia, uhandisi, elimu tiba kwenda kusoma chuo kikuu ujue utasomeshwa kwa asilimia moja. Profesa Mkenda amesema ufadhili huo unatolewa asilimia moja kwa wanafunzi waliofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi ambao wanajiunga na vyo vikuu kwa shahada ya kwanza hivyo itahusisha mambo mbalimbali ikiwemo ada, mahitaji ya vitivo, gharama ya utafiti, mafunzo kwa vitendo na fedha ya chakula. Tuliweka vigezo vya wale ambao wamefanya vizuri na wameingia vyo vikuu kwamba ufadhili huu utaendelea kutolewa kwa masharti kwamba ufaulu usio unashuka chini ya GPA ya 3.8. Ukishuka 3.8 tutakuondoa kwenye ufadhili wa Samia Scholarship utaingia kwenye mikopo. 
Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Science na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema ili kuhakikisha wanafunzi wanahamasika kusoma masomo ya sayansi tayari walimu wa masomo hayo zaidi ya 2020 wameshapatiwa mafunzo ya kuboresha mbinu za kufundisha masomo ya hisabati na sayansi huku anufaika wa ufadhili wa Samia Scholarship wakibainisha jinsi ilivyowasaidia Hapa ninapoongea walimu 20000 wa hisabati na sayansi katika shule za sekondari zote za, za, za serikali Tanzania wameshapatiwa mafunzo ya kuboresha mbinu za kufundisha sayansi na hisabati lakini pia kwa inspire kuwapa hamasa wanafunzi kupenda masomo hayo serikali imeweza kusaidia familia zetu kwani Wame, wameweza kupunguza deni la kulipa hizi fees vile kiukweli imefuta jasho wazazi wetu na pia inazidi kuongeza hamasa sisi kwetu kama wanafunzi ambao tupo ndani ya scholarship tunasoma kwa bidii ili tusipoteze hii fursa ikumbukwe kuwa katika mwaka wa masomo 2022 2023 ya wanafunzi 636 walinufaika na ufadhili wa masomo kupitia Samia Scholarship ambapo wanaume walikuwa ni 375 sawa na 59 huku wasichana wakiwa ni 262 sawa na 41 madhumuni ni kuhakikisha taifa linakuwa na rasilimali ya kutosha katika kada ya sayansi uhandisi afya na teknolojia kutoka Dar es Salaam Adam Damian Star TV Nam ukiangalia ni kwamba haitoshi tu kufanya vizuri kwenye mtihani wa kidato cha sita lakini huko utakapokuenda hakikisha GPA shuke 3.8 sasa kama ulikuwa umepata hapa mkopo hii scholarship umefanya ufadhili huu upata vizuri alafu ukafika chuo ukaanza hizi kona kona nyingi GPA ikashuka 3.7 hivi 23 tunakutoa kwenye huu fadhili tutakuingiza kwenye mikopo sasa si utaomba tena mkopo ama utafanyaje kimsingi watakaopata nafasi hii wajitahidi wanaenda kusoma kwa bidii ile ya kusema chuo bata Apa. Lakini pia ile swala la kuifanya science endelee kwenda juu. Mm. Hata misingi pia shule ya msingi pia inatakiwa kwanza kujengwa. Ndio. Kwa sababu shule ya msingi kule masomo ya sanaa ni mengi sana kuliko hata ya science. Science silipo tu moja, ni science yenyewe. Ni science yenyewe na hisabati. Okay. Ndio. Kwa hiyo kuna haja pia ya kuanza misingi kuanzia chini kabisa. Japo kwa mtazamo wangu mimi mm. nafikiri uh, watu ambao wangeonyesha interest ya kusomea zaidi kilimo mm. na biashara au jasiria mali wangeingizwa kwenye ufu ufadhili Tanzania ni nchi yenye uchumi wetu unategemea kilimo kilimo sasa hivi watu wanawekeza kwenye uchumi wa buluu watu wanaosomea uvuvi sababu hizo kwa promote nani mazao ya bahari au promote watu wanao nani wanaofanya uvuvi wanaolinda zile rasilimali za maziwa mito na ma, na mabwao lakini msingi unahitaji watafiti wa kutosha kwa sababu hata hapa hivi karibuni makamba alikuwaepo kule akashauri hilo mwani ile zao la mwani si mambo mengi tu si unyo bahari ina rasilimali nyingi sana sana sana, sana. <coughs> bahari imebeba kila kitu ndani ukienda sana. chini ingekuwa tuna uwezo wa kuingia alafu kutoka bila kuogopa ogopa mambo mengi alafu hata utalii yani kwa mtazamo okay. wangu mimi kwa mfano mtoto kama anaenda kusoma sasa hivi ndio sio lazima watu wasome hicho na wengine wanaweza kusomea labda pilot wengine mm. uhandisi wengine nini lakini nchi ya Tanzania inahitaji wataalamu zaidi kwenye kilimo mm -hmm. watu watakao boost utalii uvuvi maeneo haya so eh, hayo ni mawazo ya Bernard James yeye yeah, anahitaji pia hizi sekta nyingine zitazamu vizuri lakini msingi serikali imeanza hapa kwanza kwenye science ingawa kwenye science sasa utapata wataalamu pia wa kilimo kwa umo wanapatikana na watu wengine wanapatikana kwenye madini pia kupitia science utapata hao watu wa madini kwa maana hiyo tuendelee kusubiri pengine hiki ambacho Bernard anakisema kipo katika mipango ya serikali kwa sababu kimsingi tunasema taifa la Tanzania ni taifa la kilimo sasa Mm. uchumi wetu kimsingi watu wengi wa Tanzania wamejajiri kwenye kilimo. Zaidi ya asilimia sabini. Sasa mm. kama tumejajiri kwenye kilimo, lazima na sera ya serikali ama dira ya serikali iwe inaelekeza kwenye kilimo. Kwenye kilimo. Uchumi wa blue pia. Mm. Sawa, nisemwe ujumbe mfupi. Asante kwa kuhitimisha hivyo kwenye yaliyojiri ndani ya habari. 
Na wanasema Beni acha uoga. Jiandae uende JKT bwana. Ndio. Uoga. Tuso naona uoga. Naitwa Andrew kutoka Nganga, wazalangu mtu akijua kupokea lazima ajue na kutoa. Ndio. Hiyo ni lazima atoe tu ili kuwe na sababu ya kuchangia wakati mwingine. Sawa. Jamani ndugu zangu ni wanahabari. Kwa nini mwanza ni mgao mmeme kila siku? Mwanza unafanya. Je, jana jana ulikatika pia? Mm. Mm. Ulikatika? Ndio. Jamani ndugu zangu wana habari. Ehe. Uh-huh. Jadilini hoja kubwa kubwa kama hii. Kwa nini mwanza umeme ni mgao kila siku? Mm. Mwanza unafanyaje? Angeongeza pia hapa maji. Jana pia walimeandika hapa. Sasa hii la mwanza lina mgao eh? Au hiyo hili jambo itabidi Nadhani watu itabidi kwa sasa waanze kuwajibika. Tulikuwa tumezungumza muda mrefu hapa. Swala sio umeme kukatika, swala sio maji kukatika. Lakini mamlaka zinazohusika kwa nini hazitoi taarifa? Lakini kwambie. Eh. Jana nilipokea mimi ujumbe. Ngoja nisome ujumbe. Asante, lakini pia nashukuru sana na isema mimi ni Rokambura. Beni umesema maneno safi sana nafikiri nilo nilosema na nani. Na kwamba sisi kama tuna yeah. eh kilimo. Ngoja nisome kuna ujumbe jana nilipokea kutoka Mwasa. Mhm. Sikuizi wanatuma wali, message. Walisema kwamba wewe ulipata hoja. Yaani mimi na ua inatoka kwa wale wazee wanaomiliki nyumba. Ah okay. Yeah. Lakini alichoniandikia mimi ni kwamba mteja kuna upungufu wa maji. Kwa hiyo yanapotoka mara moja jitahidi kukinga kutosha. Ila walisema kuna changamoto mm. ya umeme. Eh. Sasa si umgao umeme huu ambao tunaona sasa hivi. Ndio nakwenda kuathiri mpaka kwenye huduma ya maji. So kama amesema kuna changamoto ya umeme na umeme ndo unasaidia una, una, una huku na huku ndo kuna changamoto ya umeme lazima kutakuwa na okay. mushkeri. Ndio, kuna kwa kuna ujumbe huwa wanatuma. Yeah. Yeah. Anasema mimi si mchangi mtu harusi. Sababu mimi nimeoa zamani miaka 20 iliyopita. <laughs> Nimechangia watu miaka 19 sasa basi Yusufu mpoto wa Dar es Salaam. <laughs> eh eh. Sasa watoto wake kama na <laughs> Sio unawezekana wewe oh, ushachangia. Eh na kwa mfano kwa hao ambao hawoi sasa na kwani ndio mtu akona mtu mmoja akasema kama hawoi basi kuna uta, utafiwa tu ukifiwa tutakutengia kwa mtu mmoja anasema bwana nichangie nisiba mhm mhm si si mimi nilisha hao okay unajua lakini hapo kuna kajamu kuna kuna kitu mwe watu wachangie ba kitu ambacho kitu ambacho mi, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona kitu ambacho ni cha msingi kuchangia ni siba. Ni kweli. Siba ina mwenyewe shi. Mhm. Kini harusi. Naweza tukuchangia kale matunda. Sasa hujachangia mfano harusi na michango ya kanisani ukienda usile. Nimehesabu watu mia wewe si utatabika mimi tadai ngoi. <laughs> na ito esta kutoka Mwanza hata nisipochangia hamna shida maana labda hana hela. Mhm. Naitwa Leila kutoka Babati maoni yangu ni kwamba sio lazima kumchangia ile kuchangia lakini ni vizuri kulipa wema. Sahi. Sahi. Yeah, lazima tusaidiane wewe usifanye iwe kama biashara ama kulipana hmm. David Ola wa Ochuna Kagwa Roria. Naitwa David. Ndenya wa Luaka Kilombelo. Sio lazima nayo kuchangia kwani sio deni. Mhm. Mtu akichangia sio lazima mrudishie by Selemani. Aya, lengo la kuchangishana na kuchangiana ni kudumisha upendo na kuondoa uchoyo. Hivyo usipomchangia mtu unakuwa mchoyo ndivyo inavyotafsirika. Shikamoni. Marhaba. Marhaba. Majina yangu naitwa Happy, mi majibu yangu ni kwa kama mtu amechangia sio lazima na yeye achangie kwa maana inawezekana hauna jamani upendo sasa binadamu atufanani. sio lazima kulipa kwani sio deni naitwa Adidas Uleme wa Mnavila Masasi e, sawa haya ndo maoni ya uh, wenzetu no? mm-hmm. sawa na tupate ujumbe mfupi na tutakaporejea mtasoma magazeti tutajadili hapa yameandika nini kwa sikia leo
uongozi wa shule za Alliance Alliance Schools Alliance Boys na Alliance Girls zizopo mahina jijini Mwanza wanawatangazia wazazi na walezi nafasi za kidato cha tano na kwa nohamia kidato cha sita mwaka 2023 kuanzia mwezi saba kwa karama nafu kwa michibu ya Sajansi PCM CBG PCB Biashara EGM Eka na Sana HKL HGL HGE HGK pia zinafundisha computer na lugha za kigeni yani Kiingereza Kifaransa na Kichina Alliance Schools ni shule za bweni na kutu ambazo zina walimu waliobobea katika fani ya ufundishaji shule zina mabara za kisasa pamoja na maktaba kwa matokeo ya kidato cha 6 2022 Alliance Girls ilishika nafasi ya kwanza mkoa wa Mwanza kwa nafunzi ambao hawana sifa za kujiunga na kidato cha tano na wanahitaji kurisiti nafasi zipo waje tuwasaidie kupata ufaulu wa kujiunga na kidato cha tano form 5 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 5790032 au 0754316975 au 0754920340 mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na Tunakushukuru sana ambao unatutazama na unaendelea kutuandikia ujumbe wako mfupi kwa yale ambayo tumekuuliza hapa e, baada ya uponasi naitwa Bernard James BJ tupo na Latifa Samama kabisa na Feruz mm. Habibi Sawa so. Husaini Simbizo nikichangia ukiachana rudishe langu <laughs> Hivi inawezekana eh oh, uta utakumbuka uta, uta kama fulani alinichangia sasa hivi inakuwa deni inawezekana kinacho kwa mganga hakirudi sababu ni kamganga bali. Huo ni msemo tu kwamba ukinipa umenipa. Sasa msemo nao lazima nao uangalie mazingira. Napo kumganga na harusi hivi na usiku. <laughs> Gazeti la mwananchi leo limeandika mengi liweko hapo tulione lakini kiama vigogo wa mashirika. Eh. Mashirika ambayo hayajendesha mm. kwa hasara yatafutwa. Kuna mwaka mmoja nimetokiwa kujiandaa kwa mabadiliko tathmini ya IVA Chechu anusia masharti mapya watendaji bodi tipa ya ahidi ufanisi zaidi atoa gawio lake kwa serikali kiasi cha fedha ambacho serikali imepokea kama gawio kutoka kwa kampuni ya uhifadhi ya mafuta tipa ni shilingi bilioni 2.5 mwezi ujao tutakuwa na kikao na rais Samia na viongozi wa mashirika na kampuni zinazoibia na serikali tutatangaza tutakazo ziunganisha kufuta na tutakazo zipa muda wa kujirekebisha na baada ya hapo tutaingia kazini Nehemia Mchechu msajili wa hazini ili kwenye sokoni usaliangalie pia mm-hmm. kwa mashirika yanafanya ene lakini nafikiri tutajadili zaidi kule lakini yapewa nafasi <laughs> vipanga wa sayansi kuula ufadhili wa Samia vipanga vipanga ni wale watoto wenye uwezo mkubwa no shule shule kwa naita kuna kuna jina lingine jo, Joni Kisomo ama wakubundi James <laughs> wakubundi Kisomo Kisomo Kubundi Kisomo hadi alitoa majina mengi wao yeah. usiku Joni Kisomo Tanesko yaweka record faida yake ikifikia shilingi bilioni 109 sasa Tanesko unajua jana kuna hiyo na check Ya yeah, Tanesko kwa mapata faida eh? Eh. Hey, faida ipo. Bilioni 109. Oh, Lakini Tanesko kuna kuna kitu kwa jana kimejadiliwa sana kwa mitandao kijamii kwamba ile bwao la Nyerere ile. Eh? Mm. Litakapoanza kuingiza umeme. Ndio. Zile nafikiri wat, zile ngapi zile? Kama 2000 na 2000. Na yani 2000 hivi eh, na kitu. na kitu. Yeah. Kumbe <laughs> gharama za umeme hazitashuka. Kwa nini? Kwa nini? Simi ndo mbinu. Okay. Sema umeme unakuwa ni uhakika. Oh, uhakika. 
na gharama ziko pale pale. Ngoja eh, tusubiri, ngoja kwanza tusubiri maana haya mambo umekuwa wakati mwingine tusubiri kwanza kukuche ndio tuone. <laughs> Jela miaka 13 kwa kumkata mkevi ganja. <laughs> Prona cheka. Unaona hii taarifa hiyo. Kweli, hiyo taarifa niliona hiyo mtwara. Na bwana anaitwa Shaimu Mtepo. Wivu wa mapenzi hapa. Wivu wa mapenzi. Niliona hii taarifa. Amemkata kweli mikono. Mungu wangu. Kwa sababu nadhani alimkuta ali, ali sijui ana alidai alimkuta na mtu mwingine kitu kama hicho. Wivu wa mapenzi hapa. Miaka 13. Mkutana mimi ganja tena. Kimama. Acheni kutunga sheria za kukera watu. Ndiyo mm. una sheria zinakera. Ukano sheria gani unaona na kukera? Inakuudhi. <laughs> Mimi zote sikazamudhi. Taratibu. <laughs> Sio tukiwaachiwa hivi hivi laote. Ah lakini zisitokee kama 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 kinana. Wipi na kukera? Sema. Kama kinana amesema basi Wipi na kukera? Zipo. Latifa <laughs> ipi na kukera? Ah mimi hamna ambayo inanikera yeah, kikweli. Kina mdee walidharau wito wa kamati kuu nukuhi. Chadema. Gharama za fidia kesi ya bandari sasa kala moto. Unajui bwana. Alifungua. Gharama zimepanda Gazeti la habari leo E, tuliweke hapo tulione gazeti la habari leo latifa tupeleke hapo ah kwanza naona kuna picha ya mama pale e, ndio mm. samia amtaja nyerere uwekezaji rasilimali watu okay. ndio lakini mashirika yatakayofutwa hadharani mwezi ujao kwa sasa hiyo kwenye 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 sokoni saliongea hapo baadaye jekesi mm. kuanza kuzibua mishipa nguvu za kiume video ta fly tu sasa <laughs> hili jana 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 lime kwenye kwenye magazeti jana na kwenye mjana na mbalimbali bwana hiyo limeibua gumzo sana hao ndo lile la kupandikiza hapa <laughs> ya mambo Mbona siku hizi kumekuwa yani hizi taratibu si za wanaume wamefanya hiki kuna nani changamoto chonga, hivi ni nini sasa hivi unajua kuna kula ili jambo unajua linaendelea sana lifestyle sasa ndio yani vitu vinaingia humo yani uh, mazoezi wengine wanasema mazoezi hata wazee wetu walikuwa wafanyi mazoezi hiyo kipindi lakini shaka um, pengine hizi <laughs> chakula kuna takeaway nyingi sana katika kuelewi Wazee wetu walikuwa wanafanya pia mazoezi. Unajua sasa hivi kuna bajaji, kuna pikipiki, kuna magari. Na Lakini na wazee wa wetu walikuwa wanatembea. Yaani unasema kabisa haya ni mazoezi. Aha. Sasa kijana anatembea. Kila kwe, kwa sababu <laughs> mimi zangu anatembea sana. Nimechoka. Yaani ana, anatembea mno. Nadhani mm -hmm. afa nimelithi hiyo tabia. Anatembea sana afa anatembea haraka haraka. Sasa hiyo alikuwa mazoezi. Yaani sasa yani yule akiwa akipiga ruti zake hapa yeye akitembea kutoka hapa mpaka e, kule nyenyeje sisi kawaida yani kwa hiyo kawaida alikuwa ki story moja akanambia kule siku alikuwa na kwenye tembea tembea zake akakutana na mwanajeshi mwanajeshi akatembea akachoka ilibidi yeye msaidie lile begi mpaka akaenda huko sasa hiyo si mazoezi sasa sasa nadhani pia e, hapa tuna mambo mengi lishe ha, kuna watu hawali vizuri halafu kijumlisha haya mambo sijui kukimbia huko wakimbii lakini wanatembea muda akitembea tu hapa na hapa akachukua pikipiki kuna watu wakao natania niambia wewe bwanaume unakoje na boda boda wako ninaambia na namba yake ya boda boda wangu nikitaka kwenda sehemu kwa hiyo tufanye mazoezi bwana atutule lishe kimsingi kula lishe lishe nzuri Fama zoezi kidogo. Unatoka una, una kwenye gari unaingia ofisini unakaa kwenye kiti, muda wote una chat au kwenye kompyuta na nini. Ukitoka nje umeingia kwenye gari, umeenda nyumbani, umeingia ndani, umekaa unaangalia TV au umelala. Ndio umekaa. Hata damu hainani haitembei vizuri. Haizungufi vizuri. Tabata kuna mtu mmoja mimi naambia nikitoka ofisini kuna sehemu wanashuka na tembea. Sawa. 
si, si kwa sababu muda mwingi nikiwa ofisini nakuwa nimekaa kwa inabidi hapa nitembee ili mwili ukae vizuri. Ndio. siku ya kwanza mapato. <laughs> Bilioni 109 ya jidhatiti mita jiacha. E, majaliwa haitawekezaji viwanda vya mbolea e, vituo vya petroli vya tuwa tumaini haba mafuta serikali hatuuzi hatu binafsi shi bandari kinama haonye madiwani sheria zinazo unizi <laughs> sheria zinazo unizi wana mziki hapa katika picha anonikana raisi wa jemuhuri ya mungano wa tanzania mshumwa samia suwa sani ya kiongea ya kiagana na makamu wa rais wa Zambia Mutale na na Lumango aliyeongoza e, aliyeongoza e, na ujumbe wake baada ya kumaliza mazungumzo ya ikulu Dar es Salaam ya yeah. pia kuna ma, viongozi wengine wa mataifa mbalimbali ambao wali, wali, wali shiriki katika ule mkutano wa rasili mali watu wakawa wamiaga anaondoka anarudi makwao sawa si uhuru limeandika mengi ziti la uhuru lina mengi leo CCM ya nitosa kutitia wendisha boda boda Umesikia kwa mba wakiwa watatu siyo shida sayo Mishikake 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 Siyo shaka Kupakia watu wawili Mtu na rafiki yake Ukimsimamisha mwandie sheria hairu husu Lakini kwa sasa Nenda Siyo unamchukua mwenye pikipiki na abiria Unawapega tuwa cha polisi Kuna mambo ni meaona Yapu Tanzania pika kini kuna gazeti hili ni kuu kwamba tatu nini <laughs> sawa majaliwa ahamasishi au taki mimi ninachoangalia tu kwenye usalama kwa sababu nilikuwa najiuliza kwanza boda boda kwa nini wasimame kwenye matatu tunaonyesha yeah, sheria wao tu na wakati mwingine hata maskari wapo wanapita na sasa hivi pia Watu wana, wanapanda hiyo mishikaki unaita na wana zile kofia ngumu na wanapita mbele ya matraffic na hakuna ni wasimamisha. Mini kajua saivu wana rusiwa, tako ya mata wana pita. Na, ok. Majaliwa hamasisha uwekezaji viwanda lakini serikali ipo makini kulinda masla ya wananchi msigwa wa hukumiwa kifungo cha maisha kwa ubakaji watoto. Mm -hmm. Tapsoa ya sistiza mafita yapo yako nchi nzima kini kwenye picha hapa anaonekana mheshimiwa rais eh Samia Sulasani akiwa katika picha hapo kumbukumbu na makamu wa rais wa Zambia na watendaji wengi na viongozi mbalimbali wengine. Mhm. Na stego gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe na hili lina mengi lakini kubwa zaidi hilo hapo. Tifu umeliona? Nimeliona JKCI kutibu tatizo la nguvu za kiume. Nasema yamua kutoa matibabu ya kibingwa, wataalamu wasema tatizo liko katika mishipa. Kurasa ya pili hapo utapata undani wa hiyo taarifa. Ile michezo udogo na yeye pia na pili. Inaleta haya matatizo. Mchezo gani ya udogo? Jela inakuita usiposomesha mtoto. Eh. Usiposomesha. Kwa hivi kama shule ni bu, kama elimu ni bure paka sekondari kwa nini usipeleke mtoto akasome elimu sio bure elimu bila malipo ndio zamani sikuwa tunalipa ada siku hizi amna <laughs> sasa kwa nini mtu asipeleke mtoto shule ah pengine eh, ili tupate kiini cha cha tatizo hili wakati mwingine tusiseme tu utamaduni siju kuna watu hataki kupeleka watoto shule tuingie huko ndani tuone hali za watu sasa kama mtu maisha yake ni magumu hawezi hata chakula cha nyumbani anawezaje kumnunulia mtoto daftari anawezaje kumnunulia hizo sare za shule kwa sababu hicho sio ada tu Bernard James kuna kwenye kusoma kuna mambo mengi madaftari sijui nini kwa maana hiyo hii ya, ya elimu bila malipo kwenye ada ime, imesaidia sana lakini sasa kuna watu ambao mpaka sasa hivi bado wanakuwa nyuma tukitoa zile sababu ambazo zinaweza zika wengine ndio hivyo tu wazazi hawataki kupeka watoto wana, wana imani zao tukitoa hiyo kuna watu kweli hali zao ni ngumu kwa serikali pia angalie tuliongea na wewe jana Bernard kuna mtu anafanya mipango ya kuzaa watoto 13 wa nini ndio anaokuwa anakuambia jana angalie mtu sheria imeruhusu kwani sheria imekataza wewe yani ndio anakuambia sheria imekataza sasa mheshimiwa amesema juzi mheshimiwa yani Raisi, ongezeko la watu na kuhu. Kwa hiyo hata watoto, hata wazazi, 
mafundisho jinsi ya kusimama uzazi uzazi um, yani sio uzazi wa mpango mm -hmm. lakini za watoto unaweza kuwapatia huduma wow. zote mm -hmm. za kijamii yani serikali kusomeshe mtoto wewe nani lakini pia, wa nini lakini pia hapo kwenye elimu mtoto sio serikali lakini pia kwako kwa 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 kwa. <laughs> lakini pia hapo kwenye elimu bule kuna baadhi ya watu hawa hawazikubali ndio maana nasema kuna hili swala wakati mwingine tusiliangalia tu bwana ukiona mmoja apeleka mtoto shule tukamhukumu mmoja kwa mmoja funga kamata mm. kwa sababu kuna ngoja kwanza bena ukiita mwanza kuna watu utakuta wa, wa, wa mama wengine wengine na baba wamekaa na watoto zao pale wana wanaombaomba 200300 sasa mtu kama yule anaweza akampeleka mtoto shule sasa kuna watu ambao kuna mazingira kama hayo unayosema ya kuomba kila jamii inafahamu anaweza kupeleka mtoto wewe sio mlemavu wa akili na viungo anaweza kumpeleka na unaweza kuzalisha mali lakini yule hawezi kumpeleka unazaa tu watoto wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano sasa saba nne saa 10 alafu unasema uwezi kusomesha nani anakuruhusu kuzaa mimi ngoje ngwambie nilifanya makala moja nimeenda kwa huyo mama yeye alitelekezwa na eh. mtu wake eh. mme wake eh. Eh, walikuwa na watoto kama watatu hivi mtoto mmoja akafariki kutokana eh. na kukosa li, kukosa nini lishe lishe eh kwa sababu mama alikuwa ana uwezo hata wa kununua chochote pale. Sasa mama kama yule pale mm -hmm. anawezaje kumpeleka mtoto shule? Lakini pia sisi tulifanya nakumbuka ni makala pia kuhusiana na wale watu ambao wanakaa barabarani. Kuna mwingine ni mtoto msafi kabisa, mm -hmm. yani amevalishwa vizuri, ameoga. Wengine wanadai kwamba ile ni kazi. Sawa, yani tunakubaliana. Kuna huo upande kweli upo mm -hmm. ambao ni watu ambao wengine sasa wameingilia kwa sababu ameona ukiomba una nini. Lakini kuna watu kweli kwa kwa, kwa uhalisia maisha yao ni magumu hawezi hata chakula cha chakula siku ile pale nzima anawezaje kununua soksi siji sare ama madaftari nakuuliza swali hivi unajua kwamba hiyo ni haki na kwenye katiba ipo ya kimsingi kabisa mtoto kwenda na sahihi hiyo hatukatai sasa manake ukivunja hiyo ni nini hizi shule kuna shule na inaruhusu uende na na, na ngoza nyumbani Haipo lakini sasa twende kwenye hoja ya kimsingi. Hauna madaftari. Unajua mimi narudi kwenye sababu namba moja. Ehe. Hivi kama unajua kwamba kuna hayo matatizo. Hali yako ya kiuchumi na kipato haikuruhusu. Una zaidi wewe. Ah ah. Sasa hiyo. Kanisa au msikiti au au jamii kulelea mtoto. Hilo mimi si si si. Kwa nyama umeingia tunaipa serikali mzigo al mama yeye tu yaseme tu. Wewe kama huwezi. Sasa ndo kwa mfano hoja ya macho huko tunamwongelea. Unazaa watoto 15, 16, 17. Wa nini? uwezi kuapa mahitaji alafu unashangaa watoto maskini mtoto mmoja amekaa kifua wazi ana bwana unajua mambo wakati mwingine bwana yana nafikiri nafikiri hebu hebu sawa kuzaa kuzaa au kupata mtoto ni ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni majaliwa si ndio e. lakini basi unapotaka kufanya hivyo jipange mimi ninachokisema ni kwamba eh ni kweli kuna watu hawapendi kuwapeleka watoto zao shule kutokana na sababu zao lakini tutakubalia na kweli kuna watu hali zao ni tete hawezi hata kumudu hiyo hela ya sare ama sijui madaftari na vitu gani sasa serikali Anakula pia ni. inabidi iangalie e, upande huu kwa watu wa aina hii iweze kuwasaidia hmm. ama itafute namna kama ni kuwapa hiyo mitaji ama itafute namna kuna pesa kuna zile za tasafu eh kuna hizo pesa kama hizo e, na sio wote ambao wana, wana, wanaingia humu bena ni mambo ni mengi sana bena ni mambo ni mengi sana sawa tunakubaliana nenda huko ukienda huko ndani utajua msingi wazazi tusiepuke wajibu wetu unapopanga yao unajua unapopanga kwamba ene wewe ana siku yake lakini unapopanga kupata watoto hata ile tena unapokuwa unaenda kulifanya ukiwa unajua kwamba hapa naenda kupata ujauzito au naenda kumpatia mwanamke ujauzito lazima ujiandae kwa matokeo agumbe wewe anajulikana eh kujifunza kupitia kwa waliyoshinda jela inakuita usiposomesha mtoto perfect Hai, tuende kwenye gazeti la majira tuhitimishe kwenye habari za ukurasa wa mbele kabla tuangalie michezo na burudani gazeti la majira hilo. Hai, <laughs> <laughs>
Kwenye gazeti la majira tunaona pale kuna rais daktari Samia Suluh Hassan akiwa na mgeni wake ambaye hata gazeti iliyopita tuliona hapo lakini taarifa kuwa hapa inasema kinana ajibu mapigo sakata la bandari asema rais Samia Suluh Hassan hawezi kuuza aweka wazi dhamira yake sisitiza anafanya mageuzi kwa nia nzuri kabisa kuongeza ufanisi haya mambo ya bandari hayo lakini kuna taarifa nyingine sema mataifa 30 kushiriki maonesho wa kulima na nenane na sisi kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane tutakuepo hapo mbea kwa ajili ya shughuli hizi leta bidhaa zako tutakutangazia bwana uhaba wa damu waitesa hospitali ya bondo bombo eh, bombo, bombo. bombo. Hospitali ya Bombo bado inakabiliwa na changamoto ya damu basi watu waendelee kuchangia hili swala. Wahamiaji zaidi ya tisini wafamaji Tunisia. Tulizungumza wiki mm. iliyopita kuhusu eh, siku ya ya ya, ya, ya kudhibiti vifo vinavyotokana na kuzama. Sasa hili pia eh, watu waendelea kupata shaka. Tanesco yaanika mafanikio 2021 2022 lakini vifo vya wajawazito vyadhibitiwa rungwe. Ni taarifa nzuri. Soma hapo chini eh sasa chini tu tutolee hapo e, ili ya habibu asome hiyo habari hapo chini haya e, habari njema <laughs> kwa wanaume <laughs> mwenye jogoo lisilo wika mbona una sita habari njema kwa wanaume <laughs> mwenye eh, jogoo lisilo wika yani hiki kitu cha habari gazeti la majira <laughs> ndio Yego risoroka ni. Hii ndio ile bwana wewe wewe ile ya nguvu za kiume sio? Ah ah kwamba hujaelewa. Okay. <laughs> Haya. Kuna makala lakini Samia azidi kuipaisha Tanzania kimataifa aleta mata, marais sita chini. Tuna kwenye habari za michezo na burudani na magazeti haya huwa yanaandika pia habari za burudani gazeti la nipashe nyuma. <laughs> Gazeti la Nipashe nyuma hii hapo Gamonde ataka dakika 270 kabla ya kwenda Tanga. Mm. Kocha huyo ameomba dakika hizo kukipima kikosi chake kabla michezo ya ngao ya jamii uongozi wa mpa AS Vita. Yeah, Simba, Simba Sports Club. Mhm. AS Vita hapo. Yeah. Simba Sports Club ya moto Uturuki. Ilishinda game ya kwanza ya pili ikashindwa. Ilicheza game mbili jana. Game ya kwanza yeah. walitoka sare moja moja. Ndio yeah, kushinda eh. Yeah. Ya yeah, kushinda goli hilo lilifungwa na Juzo alishinda bili bila dhidi ya klabu ya Turan. Ni kweli? Ah, Turan. Wali walicheza juzi Simba? Ndio. Tutalipa Simba. Alishinda bili bila. Goli lilifungwa nani? Kibu. Kibu alishinda ile ile siku aliyoshinda goli Kibu ndio ile ilikuwa ni moja moja ile mechi ilisha. Sasa pengine labda kuna mechi mechi ya pili walitoka sare ambao moja kwa moja na Zira FC. Ah, ile ndio ilikuwa mechi ya kwanza kabla ya pili wacheze hii na jana walipoteza tena walifungwa eh kwa game game zimefika nne wanafanya vizuri bwana kitu ana kitu watafika mbali uh -huh. gazeti la habari leo michezo mrefu wa mayele yanga wiki ijayo ndio hmm? bilioni eh bilioni 31 moja kufumua uwanja wa mkapa hmm? paso bilioni 31 ni kutoka hapa mpaka Kenya yetu kistandaza 10000 ni nyingi sana kumbuku ni hapa mpaka Mombasa kimsingi ule uwanja wa mkapa unaonekana kwenye walikuja hapa simba anaenda kucheza hii super cup ilionekana mm -hmm. e, kuna kuna changamoto ule uwanja inabidi ufanywe marekebisho ikiwa msemi za kukalia sio vyumba vya kuna ni ile pitch pia nayo inahitajika kufanywa marekebisho kwa hiyo serikali inabidi ina, ina ifanye ifanye haba bwana jana Nigeria imeichapa Australia kombe la dunia mbili tatu mbili bila shaka huo ni ushindi kwenye kombe la dunia hilo ushindi wa kwanza wa Afrika kwenye kombe la dunia la wanawake lakini Nigeria pia game ya kwanza alafu huyo ambaye amepigwa jana hizo tatu mbili ni mwandaaji Australia game ilikuwa hmm. tamu sana hiyo <laughs> Anacheza mpira. Nigeria anacheza mpira mzuri sana. Nigeria swana yule mchezaji wao ambaye anacheza Barcelona. Eh hey, anaitwa Shoan ni striker yule. Yeah. Yeah. Na moja mrefu funga sana. Vua tsheti, piga bao alafu akatua tsheti akatupa kule. Eh? Eh. Yeah. Yeah. Masiala ni nini? Sawa, Robertinho asema tuko tayari kwa mashindano. Sawa, gazeti la Uhuru mchezo na burudani bilioni 31 ukarabati uanje wa Mkapa. 
Moto wa simba hii usipime. Sikudu anza na simba. Sikudu. Sikudu. Sikudu anaiwaza simba tu. Sikudu, sikudu anasema anatamani aione simba inavyocheza. Gazeti la Mwana Sporti CAF yaipa Yanga siku tatu. Kameruni awashtua wavuta mashine nyingine. Ah nadhani kibu ya alifunga tena jana. Mtihani uko hapa. Striker ampagawisha Robertinho kibu atupia tena. Kibu wa moto. Lakini Chirunda jana amecheza na huyu hapo kwa mara ya kwanza kwenye hizo wa Simba. Aha. Sababu za Morrison kucheza mchangani. Niliona hiyo hiyo game ipo kwenye <laughs> Morrison yupo kwenye ndondo aenda kupipiga bali. Kwa vizuri. Kwa hiyo ila nasemekana kuna tetesi Morrison anaenda na Leo. Singida on ten gate stars. Hizo tetesi. Ajibu aibukia kwa Zahera haya. Costa Union amemchukua eh, Zahera lakini kwa amemsajili Ibrahim Ajibu akitoka hapo Singida on ten gate stars lakini Singida day surprise. Eh, surprise nini asema? Simba day. Mm. Surprise number 4. Haya. Ngida hao lakini Kaf ya Ipa Yanga hiyo kama alivyosema Bernard James Mkameruni awashtua wakuta mashine nyingine. Ile Mkameruni akija. Wengine wanasema atakuwa atakuwa mrithi wa Mayere. Haya. Mataifa ya Zobala ama ni United. Avaya nani namba 10? Avaya nani? Kwa mfano siko hapa naonekana. Bruno. Ana Casemiro kule. Ana nyingine sijui watu wanataka ipewa wachagua wenyewe huko bwana benard jamani vijijini maisha ni magumu usipime na maana watoto shule hawaendi mchango midogo midogo imezidi shule za kata walimu kujitolea anatakiwa kulipwa mwambie benard hapa useni simbiza buhongo mwanza mimi naona bora eh mm ndio sasa leo ndika hapo ndugu ndugu yangu hilo hilo naomba sasa nikainalo mimi mwenyewe ubaki nalo mwenyewe sawa mtazamaji tumehitimisha magazeti <laughs> sehemu ya pili lakini chatuongea asubuhi lakini tunaendelea kuwashukuru Fred Fashion wanapatikana jijini Mwanza katikati kabisa e, ukihitaji kuwa na muonekano mzuri watafutia Fred Fashion shisha mapanda sambamba kabisa opposite kabisa na mgahawa wa Salma Komi vile vile JJ Baba Shop Gana daraja lile la Fraisha ukiwa unatokea apoti mkono wako wa kushoto angalia pembeni tu utaona kibao kikubwa cha JJ Baba Shop tarehe moja mpaka nane kwenye maonesho ya nane nane tutakuwa katika viwanja vya jioni mwaka ngale mm. tumehitimisha hivyo sasa tupate ujumbe mfupi na kisha twende sokoni Napita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360 siasa uchumi afya biashara michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu viwanda ukataji miti uvuvi haramu ufugaji haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira Tanzania kesho Ndiyo, ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. 
Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Dakika ya moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania na na maombi. Maombi tujaze na roho. Kila Jumapili kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi. Amka tusifu. Na mtazamaji sokoni kuna nini lakini wakati tukiangalia sokoni endelea kutuandikia jambo lako mfupi kupitia namba 0688817818 nasi tutausoma ndiko jambo lako mfupi unaloliona unaolisikia tukijadili hapa tuliosoma pia kwenye magazeti na habari za hapa na pale nasi tutakwenda nayo sokoni kuna nini leo eh hey, kwenye sokoni tuanzie nadhani hata kwenye magazeti hapa yaliyo tu wakati tunasoma tulitazama taarifa hii kuhusu zile taasisi ambazo zinajiendesha kwa hasara mm. ambazo zenyewe ziko mbioni kufutwa bwana ofisi ya msajili wa hazina imetoa muda wa mwaka mmoja kuzifuta taasisi zinazoipa serikali mzigo wa kuziendesha lakini pia kuwataka viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha zinaleta matokeo chanya kuepuka kadhia hiyo Mtazame taarifa hiyo. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla kupokea gawio la serikali kutoka kwa kampuni ya uhifadhi mafuta Tipa iliyotoa gawio la shilingi bilioni 2.5 kwa serikali. Kuna wenzetu wengine ambao tutakuwa tunawapa joo jeusi. Kwa hiyo tutawaambia kabisa na napitia hata hapa eh, lazima kuwepo kidogo kitakuwepo kitu tunaita eh, sijui ndio list of shame kwamba jamani tuna kampuni zetu hizi hazitutendei haki hazitusaidii kama watanzania uwekezaji uliofanywa na watanzania hauwezi kuzalisha sasa mwaka huu tumesema tukiyafanyia hivyo wengine watasema kwamba hatukujiandaa lakini tunataka wajiandae kwa sababu we want to be competing competing for the best and the best interest of our country amesema gawio la shilingi bilioni 2.5 kutoka kwa kampuni ya uhifadhi mafuta Tipa inaonesha ukuaji na maendeleo ya kampuni hiyo kwa kuwa inatarajia kuongeza lita za ujazo 1060 na kufikia lita za ujazo laki tatu na 1014 na kwamba katika kipindi cha miaka mitano ijayo Tipa inatarajia kuongeza uwekezaji wa shilingi bilioni 63 kwa mfululizo kwa miaka mingi kampuni imekuwa inatengeneza faida na imekuwa inatoa gawio serikali. Lakini sio hivyo tu, ni kampuni ambayo imekuwa ikiendelea kufanya uwekezaji na katika kuwekeza kufanya uwekezaji wake inatumia vyanzo vyake vya ndani. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tipa ambayo ndio buhari kubwa ya uhifadhi mafuta nchini Mohamed Mohamed amesema kwa sasa buhari hiyo ina uwezo kuhifadhi mafuta lita za ujazo milioni 252 na kwamba gawio hilo ni matokeo ya kujiendesha kwa ufanisi na kupata faida. Sawa. Ya kwa hiyo utakuwa na ile list of shame. Orodha mm -hmm. ya kampuni ambazo jamani unaambiwa hizi hazitutendei haki kabisa wa Tanzania. Sawa lakini eh, Latifa pia nafikiri nilifuatilia vizuri ni kwamba kinachotakiwa hapa kuna makampuni ndio mashirika ambayo yana underperform. Mengine yanafanya kazi nafanana. Oho, kimsingi hawajiendeshi vizuri na mengine hayajiendeshi vizuri. Hasara. Ndio hasara. Vizuri yao. Kampuni yako Bernard James. Hasara. Yangu sio ya umma bwana. Sio nasema mfano kampuni yako naambiwa pale kampuni ya Bernard James haijakidhi haya inatuletea si nacho kifanya si kinafanana na cha Habib na kimsingi hii hata kwenye familia wapo kuna watoto naambiwa watoto ni mzigo kwenye familia mzigi bana zijitahidi nashukuru Mungu mimi kwenye familia yangu sikuwa mzigo lakini kwenye kila familia hivyo inakuaje lazima wapo mmoja hata wote ni perfect hivi 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 labda tuulizane hapo aha hivi ni nini? Ni wewe inahesabishwa na nini? Yaani kwa mfano ukiangalia wewe familia yako wewe, nikiangalia kwangu mimi akiangalia kwake. Yaani lazima kuna jipu. Lazima kuna kuna jipu mle. Hivyo ni kwa nini? Yaani kuna anaweza akaepo mmoja ni Mr. Bangi. Mlevi. 
mbishi mkorofi mvivu msumbufu wazazi mmm hivyo inatokana na nini lakini pia unajua wazazi hawawezi kuwa perfect bila kupata changamoto kwa hiyo tuwa ni kipimo cha wazazi hiyo pia mimi naamini kwamba ni kipimo cha wazazi pia mwezi Mungu kipimo cha akili na wazazi kipimo cha akili yani mkiwa perfect wote sasa unaweza kukuta mzazi pia kajisahau lakini akiwepo mmoja sasa yule ambaye changamoto mm, kichwa kichwa kigumu ndokutana <laughs> habibi nyumbani kichwa kigumu huyu ndio mkorofu unaweza kukuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanaenda kwa hao wengine anaweza kushangaa Mwenyezi Mungu labda anachukua chake hiki na hiki na hiki na hiki lakini anabakiza wale wanaacha wale ambao naona nda bora ngebaki fulani <laughs> lakini kimsingi mimi na 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 tukiona ni kwamba eh hizi kampuni zinapaswa pia ku, 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 kuangalia kwa sababu ni kwa kipindi kirefu sana unakuta kampuni fulani na fulani zinashindwa kuleta yale matunda yeah, ambayo yeah. hata gawio kwa nahitaji kama gawio kama haya kwa sababu haya magawio ndio yanaenda kukusaidia kusaidia yeah. serikali na na naomba kwa mtu kwa maana hiyo hii ni kwa kwa, kwa nia njema tusaidiane ili tusiende tusiendelee kutoa fedha nyingi kuendesha makampuni ambayo waleti tija tija kwa maana hiyo tunini lakini kwa swala la wazazi hii huwa inatokea tu hiyo familia inatokea sasa hapa sasa kugombana na watu kwa sababu wanaweza kushangaa na ndio yani ile familia kuna watoto wana akili sana yani kuna kuna fulani kuna mmoja yani inawezekana hata sio sio asiye mtabaki kwa alhabib sana sio kwa na mambo mengine na unaweza kutenda ifanye kitu fulani ambacho kinaibisha wenzake ndio kuta labda ndio wote wana perform vizuri labda shuleni wanafanya nini wana kazi nzuri mm. lakini kuna tatizo tu lipo kwa mmoja na wengine sehemu nyingine ni kwamba wengi wanakuwa na changamoto mmoja ndio anakuwa anakuwa anaangalau anasaidia e. kwa hiyo haya makampuni kwa muda ambao yamepewa kuna kampuni ambayo inaweza ka, zikaweza kufanya mabadiliko pengine mm. ni ndio tabaa alizungumza akasema mwapa muda ilo sije baadaye akasema atakupewa kabisa eh, wametushtukiza mm, ni kweli kwa hiyo inabidi wa wananihi hapo waone namna gani wanaweza kwa itakuwa imesaidia maana ile pressurize pia itakuwa kubwa ni vizuri kukumbushana ndio sawa tumemaliza leo jiri kwenye habari tumemaliza magazeti yameandika nini tumekusomea pia ujumbe wako leo tuandikia tumekupeleka sokoni na sasa kwenye mjadala mkuu bwana bado tunaangalia vijana yeah. vijana unajua soko la ajira bwana Tunataka leo tuangalie hivi vijana wana fit kwenye soko la ajira. Mtu akitoka kwa mfano darasa la 7. Mhm. Kidato cha 4. Ndio. Cha 6. Mhm. Vyo vya kati labda amepata astashahada cheti mm. ama astashahada diploma ama amepata shahada ama shahada ya uzamivu, uzamivu pia. Mhm. Wana fit kwenye soko la ajira. Na soko la ajira sasa hivi linahitaji na watoto wanachokwenda kusoma kwa mfano kwenye kuchagua pale combination si ndio mm. wanaenda kusoma vitu ambavyo vina vitaweka kwenye soko la ajira jibu ni kwamba eh, nikinukuu maneno ama nikijaribu kukumbuka alichokisema professor Adolf Mkenda siku chache zilizopita alivitaka eh, hivi taasisi za, za, za elimu ya juu kuhakikisha inapitia tena mitaala yake ili kuhakikisha kwamba wale wanaotoka kwenye hivyo vyo wanakuwa na sifa ambazo zitawawezesha kuajiriwa katika kazi. Sasa kwa maana hiyo kwa maana nyingine kuna baadhi ya taasisi mitaala yake imeonekana wanachofundishwa wanafunzi kule wanakosa nini? Sifa za kuajirika. Hai. Habari za asubuhi. Unaitwa nani na upo wapi? Karibu tunaomba tuna maoni yako. Ndugu habari ya shule na watoto wa shule. Eh tunaomba ongeze sauti. Tafadhali ongeza sauti tukusikie vizuri. Sema za habari ya shule na watoto ninaizungumzia habari ya elimu kule. Ndio. Haipo kabisa ni tango imezidi. Eh eh. Endelea mitango imezidi mashuleni huko mtoto mtoto hata kama yuko nyuma nyuma ya benzi ya shule anatakiwa toa shilingi 2000 kwa ajili ya chakula huko Dar es Salaam. Ehe. Kwa hiyo nitakosema kwamba watu watoto walizo kupelekwa shule kuna 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 changamoto kubwa sana juu ya hii mitango. Ndio. 
changamoto ni kubwa sana. Hivi unapolipia mtoto hizo gharama nyingine nyingine, hivi huwa kuna receipt zinatolewa? Hakuna receipt. Wizi. Unaitwa kwa nini? Unaitwa kwa 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 kikao cha wazazi. Mm. Anakuja au anakwenda mwalimu, ana, mwalimu ana, yani kama vile anakupeni taarifa. Haitaji wazazi kuchangia kuona hata gharama hizo zinapatikanaje hizi kwa vipi? Haya anafika tu anatoa 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 kwa kwetu. Mpaka kwa kupia mlango mara kikao kinaisha lakini mchango unaendelea. <laughs> Shule gani? Hapa ikionzile, ikionzile bundi 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 ikionzile. Namlisha fikisha labda hayo ambayo mnaona labda kwenye ofisi labda za ukaguzi wa elimu au ofisi ya afisa elimu labda ya wilaya. Namlisha fikisha haya labda katika sehemu usika. Jamani wakija viongozi kutoka wilayani wanakuja na maelekezo haja waji na haji na makubaliano na wazazi ni pole ni maelekezo sio kwamba mkae wazazi mkubaliano ni maelekezo sasa mbili nafikiri profesor Adolf Mkenda analisikia vizuri na unajua kuna wakati ulitolewa mwongozo ni kweli kwamba elimu haa tunashukuru sana dugetu asanti sana tumekupokea na tumelewa ulicho tutambia Eh tulikuwa tukichokoza hapa ndio bila kidogo. Habari za asubuhi? Salama sana. Jina lako ni nani? Mimi naitwa Noeli niko Salanda kata ya Salanda Mbeya. Karibu. Eh mimi shida yangu mchango toleni imezidi, imezidi mchango. Hamna taarifa mbure hapa. Mchango kama ipi? Mjambo <laughs> 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 Pole sana watu msikilize mwingine sio mjada lakini wanao tupate pia maoni eh ndio acha unajionea mimi wakati nasema hapa ukao naona na refsha mdomo <laughs> habari za asubuhi babu za asubuhi jina lako nani ndugu na upo wapi karibu ninaitwa Shimo Dala ndio natokea Tunduru karibu sana kutoka Tunduru Aya sante sante bwana Tunalamika kwetu michango Tunduru Ndio Eh hadi kuna swala nakuta mpaka mtoto ateketea anaagizwa kundi Ah eh anaagizwa kama kuna shule moja hapa tunaambia mtoto alipe shilingi 1400 mtoto ateketea Apeleke mchele kilo tatu Sasa inaonekana hivi vitu sisi kama wazazi unakuta kuna watoto wengine hawaendi shule. Sasa tunapoambia kwamba elimu bure na mtu anaposhiwa na kuna viongozi wanakuja wanasema bwana ili inatakiwa lifanywe hivi. Mpaka unatishiwa mtu kutaka kupelekwa mahakamani. Sasa tumesema sasa hii hii sio hii haya sio majadiliano maana sasa hii ni amri sasa. Mpaka nafikia watu hapa wanasema kwamba afadhali turudishiwe ada enzi za zamani tulipe ada kama ijulikane kama shule ya msingi mtoto shilingi 4000 basi tutalipa kuliko michango sababu hii michango inapita kupita maelezo mtoto mwingine wa dada la kwanza la pili na tatu unaambiwa upeleke mahindi labda bebe nane au saba sisi maharage upeleke upeleke mafuta ukipiga hesabu gharama unakuta mpaka laki mbili na sasa si. inaonekana shule ya msingi kama sekondari na pale sekondari mm. kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana sasa tielewe mtoto atekechea anaambia peleke kumi na nne na maharage sasa tielewe kama elimu ni bure au maharage yako letu sisi walikuwa masikini wasisome na hii itakuwa hivyo kwa kama mheshimiwa wadili au rahisi ili aliangalie asante sana ndugu yetu nakushukuru sana kwa maoni yako mazuri kabisa tumeyapokea haya nashukuru nashukuru asante sasa hili nafikiri limetengeneza discussion nyingine ni kweli na tunawaahidi kwamba jumalijalo jumalijalo tutaita wazazi hapa Mhm. Mm Tuite afisa elimu. Mm. Au mdau ambaye anatoka katika tuainishe kwa hapo mwanzo. 
sababu hii vitu mimi nilikuwa nachokonoa hapa vipo ni kweli na vipo na vipo, vipo kabisa mm. kuna wakati isije ikawa ada imetolewa kwa mkono wa kulia inachukuliwa kwa alafu mkono wa kushoto na ndio tu kuzunguka mm. maana nilikwambia ile wakati ule ambao anasema eh, geita mtoto anatakiwa alipe sio laki 700 na nini nikakwambia Bernard hii laki saba hii wakati huo kipindi cha nyuma alikuwa analipa 1040 mfano eh, ada 1040 alafu anakuja huko anaambiwa sijalipe chakula laki laki tatu kwa, kwa, kwa nusu inakuwa ngumu na unajua shida mimi nafikiri ndio maana watu wanapeleka watoto shule za binafsi kwa sababu kule wewe unawekewa watu gharama ni kwamba mtoto kwa mwaka mzima kama anataka kula chakula shuleni Ndiyo. utalipia hiyo kiasi fulani kama ni nini vyote yani unaanishiwa kisha alipa ile ah unaanza kupiga tu mlozi Una, maisha anaenda so, kama hii ya dar ya dar es salaam hii kwamba kapitation mtoto anakaa karibu na shule ndio anasema ni nyumba ya pili tu hapo. Yeah. Alafu unamwambia tena alipe hela ya chakula akale shule. Ya nini? Kwa nini asile asiende kwa nyumba hapa kaenda kwa kwa nyumba? Yapo kuwa kuna vingine wani wanatengeneza ile. Unaona hata jeshi linavyokuwa. Mm. Unanyolewa wote kipara. Sio yani ile sio kwamba hatusiwe na double standard. Exactly. Kwa hiyo wakati mwingine pia unaona shule nyingine wao zinazuia watoto kwenda na vyakula shule. Mm. Zamani okay. mtu mama anaweza kufungashia labda mihogo au nini ukaenda mm. ukala shuleni wakati wa breakfast lakini kuna wakati mwingine ana set pia standard ndio ile pale kama mtoto hujampa hela kwenda kula shuleni kwa mfano ulisikia kuna mtoto mmoja alijua okay. na wajua watu wanapokwenda okay. shuleni wana wana Kuta, influence wengine kukuta huyu ana kuna huyu anakuja na hela anakula chips anakula huyu anakunywa uji huyu hana chochote amejikunyata kashiwa tulia mbona hivi so seji na nini mshawa siku watoto wengine wana kasirika ndio washangaa mtoto wako ame hata amedhuliwa na mtoto wenzake kwa sababu unajua mtoto vidogo na venyewe vinakuwa kuna vina wivu yani. Unakumbuka hata sisi kimeona wacheza yani unakuta wenzako wanakuja hivi na hivi kwa hiyo wanatamani hivi vitu. Sawa wakati mwingine kuna malengo mazuri lakini unasikia mlinzi. Watu wanalipa walimu wa kujitolea. Sasa hizi kuni au kuna mambo ya kuni haya. Sijui kuni. Wewe kuni na mbebeshaji mtoto chekeke. Hela usafi ya kuni sio vitu gani. For what? Hakimbii kwa nalipa hela ya nembo. <laughs> Hela ya nembo. Nembo, nembo hela ya nembo. Yes plan yule upige. Ah, ule muhuri. Sisi kuna sema muhuri. Sisi kuna sema nembo ile. Nembo. Kwa hiyo msingi serikali inakuwa ina malengo mazuri. Lakini sasa katika utekelezaji wa haya malengo, usimamizi wake unaonekana kuna shaka sehemu. Kwa maana hiyo ndio maana kwambia watu waende huko ndani waone utekelezaji wa mambo hata mjini kwa sababu wao wanavizungumza hivi sio kwamba tu umeona watu wa Tunduru sio wapi sio mtu mmoja anazungumza hizo changamoto Kuni. kwa maana hiyo watu waende huko waangalie kile ambacho wamekihitaji ndicho ambacho kinafanyika tunaleta discussion hapa tutauleta honge da kali kabisa hapa na siku hiyo tutakuwa na waziri nafikiri Adolf Mkenda kwenye kwa namna yoyote hivi ndio okay Afamishe. Haya mambo unajua, unajua shuleni kuna mambo mengi sana. Pia kuna yale mimi mambo ambayo yananikera zaidi ya yote ni yale ya kuwalazimisha watoto wasome masomo ya ziada pale shuleni. Tuition. Eh, zao wamefunga wamekwenda nyumbani, eti kwa viwa wako darasa la 4 au la 7 wanabaki pale. Hakuna. Mm-hmm. Siufundishe muda wa ule wa darasani. Ndio. Utoshi. Utoshi wa. Kuna darasa na utoshi. Kuna wakati ana set kwamba labda labda kipindi kimoja ndio kama baina tano walikuwa wajijipanga vizuri. Mwalimu wa sayansi atoshi na kuna madarasa mengi. <laughs> ndio sababu ambazo wewe unatengenezea mazingira tusheni yani hayo ndio yani hizo ninachokuambia mimi ndio sababu ambazo utapewa kwa sababu utaambia mwalimu wako watatu ana madarasa kama matano sita anajigawaje watakwambia kipindi anatakiwa siku moja anatakiwa ingie kwa hivi vipindi vitatu au vinne hata ingiaje na huni binadamu wakakupa wito atakwambia walete walimu si elimu ni wito sera naonyesha afundishe mwalimu atakao afundishe madarasa si elimu ni wito sana na hayo mengine hapo ni makaratasi wito wito wenye baraka ndani ya moyo <laughs> <laughs> sawa sasa aji leo tuwekee mjadala mkuna leo e, tuangalie jitihada za vijana ambazo wanazifanya walau ku, kufiti kufiti ni nini kuendana na soko tuseme kwenda na soko kuendana na soko la ajira la ajira e, labda vijana wanafanya nini ajira zipo hivyo eh ba ajira zipo sio ajira zipo okay ishi na watu vizuri taka Jira zipo. Ila watu ndio waendani na soko. Sasa tuliangalie soko la jira linataka nini kwa sasa. E, tuangalie vijana wanafanya nini kupambana na changamoto zilizopo kwenye soko la jira. Vijana wanafanya tuangalie jitihada mbalimbali za vijana. Leo e, tupo na bwana Jude. 
ya tuko na bwana Joji nasogea huko Latifa niweze kumsikiliza bwana Joji leo anatuambia huyu ni kijana huyu bwana mimi nimekutana naye kwenye makongamano kadha kadha na bwana David George kongamano David George jana eh tuangalie vijana wanafanya nini wewe bwana wewe ni kijana eh ndio yeah, okay kwa nini unamuuliza hivyo Muulize na wewe. Bwana, dogo nyole nyeupe zipo. Nyole nyeupe za ukoo. Za ukoo bwana. Ah, eh za ukoo mbona ulikuwa nazo? Bwana shule uko nazo. Umeona picha yako, ukua na hizo. Si kama ni mdogo. Sasa sasa sio unaona. Si mzee. Wewe ndio ulikuwa nazo. Ah sasa yani ni kitu tofauti. Ah. Si mzee she bwana. Eti. Ha? Mimi hata miaka 40. Mm. <laughs> Nakumaniambia mzee. Tunakusikia eh. Wakati wakati ujana unaishia miaka na tano au hamsini. Wewe umefika hiyo miaka. Hapana bwana. Sasa hapo nasogeza mbele yani kuja kufikia huko yani ndo nitauaga ujana. Wewe bado kijana. Sasa hivi bado nakula matunda ujana. Mm. <coughs> Kimsingi ajira zipo. Ila watu ama hao wahitimu hawaendani na <coughs> sifa <coughs> zinazohitajika kwenye hiyo ajira. Soko linahitaji hiki vijana na wanaelimu hii na wahitimu wanaelimu David George ndo mgeni wetu kwa siku ya leo na Juliana tuwekee tu vizuri hapo kwamba vijana jitihada za vijana kupambana au vijana wanapopambana na changamoto zilizopo kwenye soko la ajira mambo vipi sasa hama habari asubuhi uko poa niko poa sana tunaonana tu kwenye mitandao huko wapi wapi naona kaika zako Ya tunajaribu kupambana masuala mbalimbali ya vijana. Ya tunajaribu kuangalia namna gani dunia inaenda na kama unavyojua uh, mwezi wa nane leo tunalizia malizia mwezi wa saba Mwezi wa nane ni mwezi wa vijana. Na dunia tarehe 12 mwezi wa nane itaazimisha siku ya kimataifa ya vijana. Naona? Ya. Na sisi kama vijana tumejipanga kukutana na Dodoma pale. Tutakuwa okay. tunafanya maazimisho hayo. Okay. Ya. Tazamaji hundo David George ye ni e, mdau wa masala ya maendeleo lakini anaongea pia na vijana mara kwa mara anawashauri naona kwenye mijela mbalimbali mbali. mimi nimekutana naye katika mijela mingi tu akitoa ushauri wa kina kwa vijana katika kisha kwamba wanapambana na maisha vizuri kwa kutumia mbinu ambazo ni sahihi sasa David no. sisi tuliangalie kwanza soko la ajira hivi kwa sasa kwa mfano mtu akikwambia kwamba kitu ambacho kipo kwenye soko yani kwa mfano sasa hivi una ushauri vijana wengi wajikite katika labda wanapojiandaa kusoma huko soko la ajira sasa hivi linahitaji nini yani linahitaji utaalamu upi linahitaji vijana wajikite kwenye nini hai karibu asante uh, wakati nikiingia hapa nilikuwa namsikia ndugu yangu hapa akiwa uh, habib. anas- yes habibu anasema ajira ziko nyingi ziko nyingi sana uh-huh. kazi ziko nyingi naomba mimi ni tofauti yani naye kidogo kazi ziko nyingi sana ila ajira ajira hakuna. Mm. Aa, na ninasema hivi kwa sababu kazi ziko nyingi tofauti sana. Tofauti ya kazi na ajira. Ehe sasa tofauti ya kazi na ajira ajira ni paka uajiriwe na mtu mwingine. Mm. Ila kazi ni yoyote ambayo unaifanya iliyo halali naweza kukuongezea kipato. Yes, kwa sababu hata mimi niko hapa Star TV sasa hivi tunazungumza mm. ni sehemu ya kazi yangu. Hii inayozungumza hapa inawezekana kutoka hapa mtu atanipigia simu bwana nilikusikia unazungumza pale Star TV. Mm-hmm. Sasa njoo uzungumze na vijana. Tayari mimi nitakuwa ninaenda kufanya kazi. Kwa hiyo sitakuwa nimepata ajira, lakini nitakuwa nafanya kazi. Sasa dunia ilivyo sasa hivi, mm-hmm. dunia haiangalii namna gani vijana wanaajiriwa. Haiangalii namna gani vijana wanaajiriwa. Lakini inaangalia namna gani vijana wanatumia fursa kuweza kujiajiri. Na neno ajila uh, is a mindset a very bad mindset ambayo we have been trained as we go to school tumekuwa tukisikia kwamba we are trained for white collar jobs sisi, tume, sisi mfumo wetu sana umetufundisha kutamani kuajiliwa wenzetu wamefundishwa namna gani ya kuweza kujitegemea ndio maana soko la ajila nchini linakuwa na changamoto nyingi kwa sababu kila mtu anaamini nikimaliza chuo kikuu nikimaliza wapi lazima niende nikaajiliwe na kuna watu wamekuwa na ndoto kichwani kwa mimi nikimaliza mimi wakati nasoma uhusiano wa kimataifa nilikuwa na waza nikimaliza tu lazima niwe balozi nilivona ubalozi sipewi nilivona ubalozi sipewi niliamua kujipa ubalozi <laughs> you see 
Kwa nini nianze kusubiri ule ubalozi lazima mheshimiwa rais anione? Nipende. Sawa. Sawa mimi ni balozi. Kajipa ubalozi. Eh, na mimi ni balozi wa vijana. Usomea? Eh, na nimesoma uhusiano wa kimataifa ni bingu wa masuala ya diplomasia. Kwa nini nini kwame? Kwa nini mpaka usupewe? Yeah. Yes. Sasa kinachotukuta kama <laughs> kinachowakuta vijana wengi amemaliza ualimu. Amemaliza uasibu. Amemaliza anasubiri kwenda kuajiliwa. Soko la ajira huku nafasi ni chache sana kuliko kazi zilizopo wapi zilizoko mtaani mm-hmm. kinachowashinda vijana wengi wa Tanzania ni ubunifu wa namna gani wakaitumia taaluma yao kugeuka kuwa sababu ya kuotengeneza kipato ubunifu jana nikosa sisi yes. hivi ubunifu ni lazima usomee au unaweza ukawa nao hapana sio lazima usomee mtu yeyote ubunifu ni kitu ki, ki, within mm. someone mfano uh, kuna vijana wajasoma lakini wanafanya mambo makubwa sahihi kabisa na yale mambo makubwa yamepelekea kuajiri waliosoma sahihi <laughs> sawa mm. lakini kuna watu wamesoma ana ame, mfano nichukue tu watu wanaosoma masomo ya science mm. especially AI teknolojia yeye tunaamini anaweza kutubunia vitu vingi lakini hata kile alichokisoma akimsaidi habuni chochote uh, ili ni karatasi Yuzi mwanangu alikuwa anatengeneza box. Anatengeneza uh, kama Mary kutumia kutumia box. Lakini kuna watu wamesoma masuala ya ya uunzi wa vitu. Lakini hawezi kutengeneza yuko tu. Anasema hapana serikali itaniajiri niende nikatengeneze maforonya kwa Mary. Ni biashara ambayo haipo hiyo. Sasa tubaki kwenye ile hoja ya kwamba soko la soko la ajira likoje duniani dunia haitutaki tufikirie kuhusiana na kuajiriwa huo ndio ukweli inataka itufanye inataka tufikirie namna gani sisi kama vijana tunaenda kujiajiri kwa sababu kila siku ya Mungu tatizo lako wewe Beni ndio fursa ya habibu eh ni kweli sawa ndio leo ukienda Mwenge pale kuna wamasai wanaume wanawasuka hawa wadada kuliko kawaida yani wamasai wako wanne wamesimama hivi wanasuka tu dakika 50 60 wamaliza kichwa wameshakula laki wan, anaondoka mtu anakaa mwingine lakini wako vijana wa kiume wamekaa mwanza mjini wanacheza bao wanacheza karata au fikirii hiyo fursa wanaamini zoezi la kusuka ni lakini dada tu ndo wasimame kwenye saruni fursa hiyo wametumia wameshinda kutumia fursa kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mimi natamani kuona vijana wenzangu wanakuwa wasifikirie zaidi ajira. Bro, mimi nilimaliza chuo wa 2010. Niliajiliwa 2010 mpaka 2015. Mhm. Nilivondoka ofisini 2015. Huwa na wazaga ukiniajili. Nakaa pale yani wewe na naenda kupanchi asubuhi na panchi jioni. Nina biashara zangu tofauti nataka kufanya yanashindwa. Hiyo kitu inanitesaga sana. Mm-hmm. Ndio maana mara nyingi huwa nawaambia vijana wenzangu, tusifikirie tu ajira ya kuajiliwa kumuita fulani bosi lakini tufikirie namna gani tunaweza kutengeneza njia ya kupunguza changamoto ya sisi kwa wategemezi. Tazamani na bila shaka umesikia sasa hapo na natamani na, na sana. We mzazi unayetazama kipindi kwa wakati huu wa mlezi. Haya ambayo tunayasema hapa chukua mfikishie kijana wako ambaye kila siku anakula chakula kwako. Mhm. Kimuzi kikiisha anakuambia baba anakununia na kununia. Mhm. Mimi ukisha hukumu yako si mtoto wako huyo. Mimi nikirudi wakati umeshakomaa. Yes, ni mtoto wako kwani nikikomaa jina inabadilika. Unajua wazungu wanafanyaje? Wazungu wewe mzungu. Sawa, <laughs> <laughs> nikiri. Bege huwa iko hivi. Uh-huh. Ana leta anawekea mtoto. Huyo ndege eh? Uh-huh. Ndege hiyo. Uh-huh. Na unajua mambo mengine kuna mtu alikuja hapa siku moja akasema tujifunze kwa kwa kwa, kwa nyani. Sasa sisi ni nyani. Anavyo mtu. Kwani tume Ah ngoja tusema. <laughs> Anavomfundisha mwanai. Uh-huh. Atamkumbatia. Ndio. Atakuwa anamwekea chakula mdomoni. Siku nyingine ataenda naye atamsukuma sehemu. Mm. Aone atajiokoa, akijiokoa anajua hapa nimeshakuza. Nimeshakuza. Akiumia atamtibu, atamrudisha hapa. Sasa sisi mpaka unakuwa na ndevu hivi. Mm-hmm. Unakumbatiwa. Sasa kama hujamfunza. Wanake cha kwanza mfunze alafu ndio nani anatakiwa mfunze na na iko na iko complaint ya ya kwako Beni uh, shida sio watoto wale wanaokaa kwa wazazi tatizo ni wazazi ndio sasa kama hujamfunza nani anamfunza kwanza mwanae 
alafu ndo anam anamruhusu sasa no 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 ben let me tell you something ni mimi baba yangu alikuwa ametupa nafasi kubwa moja tu ni kusoma mhm alimalizana na kusoma <laughs> story nyingine zilifanyaje zilisha <laughs> alitupa <laughs> mfano alisema wakati wa ukuaji wao enzi hizo mtoto alikuwa akifikisha miaka nane anapewa kiposhen pale anaambiwa jenga oa mtajua, mtajua story mtakavyoishi siku hizi mzazi anataka yeah. mpaka leo baba aendelee kununulia simu na wako wazazi at this time wanawanunulia watoto wao nguo ndio anamnunulia simu anamlemaza tu one day nikiwa nime ni mwaka 2018 nilikuja Mwanza kwa mara ya kwanza nilikuwa naishi pale Ghana pale mm. siku moja tulimpigia kijana mmoja mwizi akakimbia akaenda ah mi hapo mamake akasema jioni ni mtoto wangu mwacheni nikamwambia kumbe wewe ulimfundisha namna ya kuiba ukumfundisha namna ya kujitegemea mm. tunataka tuishi maisha kama yale vijana wanaokaa for Rudhani Zanzibar yanaenda kupiga story kuanzia asubuhi fika saa saba anaenda nyumbani kula akitoka akishakula anarudi kupiga story jioni anarudi kula hapana hiyo story haiwezekani lazima tuwafundishe vijana wenzetu ifike moment sisi kama vijana tuwasunze wazee wetu sasa okay. manake manake uh, haya yote ni mazao ya vyuo mm-hmm. wote hapa mm-hmm. tumesoma vyuo hivi ni kwa nini kwa mfano vijana wengi wanapotoka graduates wanapotoka mm. vyuoni kule wahitimu wengi kwa nini wanafikiria zaidi kuajiriwa kuliko kujiajiri ah kwa sababu is a mindset ambayo imekuwa builded to the college au to the university kwa hivyo vitu ndio vinajenga zile yes na mara ya mwisho professor mkandala tukiwa kwa mjadala mmoja pale chuo kikuu cha Dar es Salaam aliwahi kutuambia kitu kimoja na aliwakumbusha waadhili wenzake lakini akawa amesahau kwamba naye alikuwa mkuu wa chuo alishindwa ku implement hicho <laughs> alisema tufike mahali tuwafundishe vijana wenze, wetu namna gani ya kujitegemea na. tusiwafundishe namna gani ya kutoka vioni wanaenda kuajiriwa mimi nakipongeza sana chuo cha mtakatifu Augustine. Toka nimekuja mwaka 2018 hapa Mwanza. Asilimia sabini ya marafiki zangu ambao nimekutana nao wanasoma pale. Mm. Either wa kike au wa kiume. Wakitoka wameanzisha biashara zao. Lakini nikajaribu kutafuta siri ya mafanikio. Kwa nini hivyo? Nilipoenda pale nikakuta wameanzisha mfumo wa kuwafundisha elimu ya kujitegemea wanawafundisha inter- social entrepreneurship. Eh, Sasa kama wanafundisha fupi na yenyewe. Yes, hata kama ni semesta moja au mbili. Hata kama ni semesta moja au mbili, <laughs> lakini inamfanya mtu awe na utayari. Unajua kuna wanafunzi pale mfano kuna watoto walikuwa wanauza keki, walikuwa wanajiita malimbe keki, watoto wa kike tu pale. Wale watoto nilikuwa nawafahamu siku nyingi, lakini nao walipomaliza chuo, walianza kuuza wako mwaka wa pili. Sasa hivi mmoja anaishi Moshi, anamuuza keki mkubwa. Mwingine yuko Mwanza, anamuuza keki mkubwa. Mwingine yuko Dar es Salaam, walikuwa watatu tu. Sasa tunatakiwa yes, to groom vijana wa namna hiyo. Nikupe mfano. Mm. Anaona hivi vyama vyetu vya siasa? Ndio. Vina hizi youth wing. Si ndio? Mm. Sasa ukienda kwenye chama cha mapinduzi, ukienda kwenye chama cha mapinduzi, wanasema hiyo VCCM ni tanuli la kuoka nini? vijana bavicha si ndio bavicha ni tanuri la kuoka nini mm. vijana sijui ACT ngome sijui lakini mimi ni miongoni mwa products za mwalimu Nyerere chuo cha mwalimu Nyerere leo kusoma pale diploma uh-huh. moja ya kitu ambacho nilijifunza zamani tulikuwa nasema kile chuo ni chuo cha kimkakati kilikuwa chuo cha chama sawa lakini vijana wengi walikuwa nasoma pale walikuwa wanafundishwa namna nzuri ya kuweza kwenda kujitegemea na bahati nzuri au bahati mbaya vijana wengi ambao tulibahatika kupita pale katika wakati ule wengi wanajitegemea lakini wengi kukutana nao ni smart achana na huu mfumo uliokuja kubadilika sasa hivi wa kufundisha kila mtu aende vile kwa sababu tulikuwa tunahitaji kuongeza vio ndio maana kikarudi kuwa chuo cha jamii lakini kiuhalisia kama jamii au kama serikali haitaamua kutengeneza vijana tunaowataka waweze kujitegemea tutakacho kutana nacho tutatengeneza ombwe la vijana wengi wanaotamani kuajiliwa ambao wanatoka chuoni anaamini mimi nataka kuajiliwa leo tuna wanafunzi wanasoma journalism mm-hmm. hawa ni zao la view si ndio mm-hmm. lakini ushasikia ukienda nje kuna mtu anasoma ana uwezo wa kupata kamera ana uwezo wa kupata mixer ana uwezo kupata mic akatengeneza hata ka podcast kake tu akawa anafanyaje akawa anakarusha kila baada ya wiki analipoti matukio mbalimbali yanayofanyika kwenye jamii mm. kwa ni TCLA watagombana naye maana TCLA they are very open if it's something kwa ajili ya jamii 
Ajifanye biashara. Ah no, it's free. Mimi niliambiwa kufungua channel ya ya YouTube ambayo sio ya habari, sio ya biashara, sio ya nini. It's free as long as inahusika na masuala ya jamii. Lakini kwani vijana wetu wanathubutu? Hawathubutu kwa sababu moja, mfumo waliopo huko chuoni au wafundishi wao kuondoka kule wanakotaka kwenda. Bali umewabakiza pale pale, waamini kwamba sisi lazima tuwajiliwe na kinachotutesa ni hizi ajira. Sasa watoto wa kike wakikosa kazi. Wakikosa kazi. Baada ya kutoka vioni, wakikosa kazi. Uh, ajitangazi anauza mwili. Ajitangazi anauza mwili. Ila ndo wale utaona wako kwenye Instagram wana wakienda vi, live video wanacheza wako uchi. Ukichat naye DM atakwambia tukukupa namba yangu shilingi 5000. Ukimwambia kukutana naye atakwambia tukutane tuwe tukubaliane ni shilingi ngapi ameingia kwenye biashara ya kuuza mwili. Na kutokana na hiyo watoto wa kiume sasa hivi wamegeuka kuwa makuaji. Wengine wamegeuka kuwa mashoga. Tunazalisha kundi la watu wa ovyo kwa sababu mfumo unawalazimisha wale vijana au hao watoto wa kike waingie kule. Lakini mfumo ungewa tune kwenda kwenye kujitegemea. Lazima hao watu wangeenda hivyo. Lazima hao watu wangeenda hivyo. Bena kabla yako. Mm-hmm. Uh, Nimesikiliza kwa muda mrefu sana na, na jaribu kutafakari mambo kadhaa. Umetoa mifano ya wanafunzi kutoka katika chuo cha sauti ambao tayari na wao wamefanya nini? Wa, kwa nikuwa nasoma kwa kutumia mfumo huo huo na mitala hiyo hiyo ambayo yenyewe na nyoshua kidore kwa amba ayuandai wanafunzi kujiajiri. Hmm. Lakini hapo hapo tunona wanafunzi ambao wanatumia baadhi ya wanafunzi wanatumia hiyo hiyo mitala wanatoka wanakuwa na akili ya kujiajiri na, na akili ya kujitegemea. Sasa shaka ni mitala ama shaka ni wanafunzi? Hmm. Uh, swali zuri sana. Uh, ni kilejelea kwenye maneno yangu wapa. Hmm. Uh, kama ulikuwa na nisikiliza vizuri nimesema hivi serikali iupeleke mtaala wa kuwawezesha vijana kwenye mashule na analejea maneno ya waziri wa elimu nafikiri ni profesa mkenda mm, Aliwa, aliwahi kusema wakati huu tunapoenda kubadilisha mtaala wa elimu wa nchi mm. lazima tutengeneze mtaala utakao wa groom wanafunzi mm. kwenda kujitegemea na nikasema ukiwaangalia wanafunzi wa chuo cha ukiyanaipongeza taasisi ya sauti kwa sababu imeona kuna haja ya kufanyaje ya kuwasaidia na bahati nzuri umeniunga mkono sana ni ka, ka program kwa muda mfupi nadhani semesta moja au semesta mbili yes ambao wanapata sasa kwenye kwenye maisha ya kawaida kuna watu tunaita higher learner na kuna watu tunaita slow yeah, learners slow learner. Aa, mimi akati nakufundisha wewe habibu inawezekana ukaamua kubeba uishi sawa au usibebe usi usiishi na unaweza ukabeba usi practice na kuna mtu akabeba akaenda ku practice sasa katika tabia zetu kama unavyojua tuna aina nne za binadamu tuna phragmatic melancholic choleric na sanguine tu hao watu ukiwaangalia kila mtu ana the way anavyo adapt the way anavyo practice sasa ili tuende nao katika mfumo wenye akili ni lazima tuwatengenezee mtaala wa muda mrefu iwe tabia ya maisha Mm. Unasoma miaka mitatu chuoni ndani ya miaka mitatu yote lazima masuala ya social entrepreneurship usome kila semesta uwe unasoma kwa sababu itakujengea wewe utaratibu mfano wakati mimi nasoma chuo pale chuo cha diplomasia ya nilikuwa nafundishwa public speaking kwa semesta zote wakati nafanya post graduate yes. kila siku nafundishwa kila na nafanyia mtihani kila semesta namshukuru sana madam mayasa yule mama pale haitusaidia sana sisi kuweza kukua ndio maana leo we have confidence we can speak anyway mimi hata ukiniweka hapa na mheshimiwa rais leo naweza kumwambia mheshimiwa rais kuna mahali tuna tatizo hili na hili na hili lakini vijana wengine wanaona ni graduates lakini hawezi kufanya presentation za darasani zile mhm okay mimi kwa hiyo hiyo sisi kwetu mimi ukiniuliza eh okay natifaendelea kwanza jamani tunazungumzia sana vijana serikali lakini juzi kuna kitu nilikuwa nafuatilia pia kwamba uh, vijana wengi tume, tumetengenezewa ile hali fulani ya kwamba kufeli ni kosa kubwa sana kwenye maisha na hii tunaanza kutengenezewa sana na walimu kwamba lazima yani wewe unatengenezwa kwa ajili ya ku, kufaulu tu kupita tu sasa walimu pia wanadidimiza hata ile capacity ya huyu kijana kuwa mfikiriaji mzuri wa kujitegemea kwa mwalimu ambaye anatutazama hivi sasa achukue nini kwa ajili ya kwa ajili ya kwanza kuwafundisha hata watoto wanaokuja kufeli yani kuanguka pia mm. yeye pia anatuwekea capacity plan 
limitation kwamba kwenye maisha yangu mimi sitakiwi kufail sitakiwi mm. kuanguka wakati yeah. yale ndo mapito ni mapito hata yeah. mtihani unaweza ukafanya ukasap yes ukakel usiku ukafanikia lakini kuna watu wengine akifail tu njia moja ndio hivyo wakati wakati fulani niliwahi kufanya mahojiano hapa nikiwa hapa kwenye kipindi kile cha kibalazani ndio uh, niliwahi kusema neno moja na nataka kulirudia tena leo nirudie uh, ukiona mambo hayaendi nenda wewe na mimi hiyo imekuwa kauli yangu siku zote. Kwenye haya maisha tunayoishi tumefeli sana. Sana kuliko kawaida. Nikwambie tu ukweli. Mimi ni mfano wa kijana wa Tanzania ambaye nimewahi kufanya vitu vingi na kifanya kinafika pale kinaanguka. Na kifanya kinafika pale kinaanguka. Au wakati mwingine akiendi unavyotaka. Yes. Hey. Lakini akifikii viwango ulivyo kwa yes. Na nikwambie ukweli. Kwenye kufeli ambako anazungumzia dada wanabako tunatengenezewa na watu yani ukifeli sio tu walimu hata wanajamii ukifeli wanaanza kujoshana kidole unakuwa mfano mbaya mm. kule kufeli kumetengeneza chuki baina yetu sisi na vijana wenzetu mm. ndio maana na ile chuki imejengwa kwa kupandikizwa nikwambia ukweli ben katika kufeli kuna kufeli mimi nimefeli kuna muda kuna watu niwahi kuwadhurumu nimefeli kuna watu wamwahi kunidhurumu kuna watu nimwahi kuwafanyia ubaya ni kufeli kote kule yeah. lakini niwaambie vijana wenzangu hakuna mtu atakayewahi kufanikiwa kama hatokubali anakuanguka na kuyabeba maumivu na kusema nataka kwenda mbele yes exactly anapaswa kukaa chini ndio ajitafakari mm. nimefeli hapa sawa ni kwa mission fulani nimekwama kwa sababu hii fanya analysis kwa wengine then go sasa anachokusema dada mm unafeli mwalimu wangu wa shule ya msingi mwalimu wangu mkuu alikuwa anaitwa mwalimu wa ule lakini mwalimu wangu wa hesabu alikuwa anaitwa mwalimu Yohana ni marehemu hao wote ni marehemu Mwenyezi Mungu wa wale Mungu wali. lakini moja ya kitu ambacho mwalimu Yohana alikuwa anatufanya sisi atosa mimi ni miongoni mwa watu sijawahi kuipenda hesabu kwa hiyo kila mtihani wa mwisho ni kuwa lazima, lazima nipate tano mpaka kumi. mpaka leo anaiona kama adui alikuwa akinipiga sana lakini kitu ambacho nilikuwa naamini <laughs> na viboko na unafahamu vile viboko vya umu eh alikuwa anaita njunju na kumanya <laughs> na kumbuka paka nakufa lile lakini moja ya kitu nilimwambia yule mwalimu nipige utakavyoweza <laughs> ila ile somo sitakuja kufanya nje kuja kuelewa ni kuhakikishia Bernard na Abib na dada yangu hapa mtihani wa darasa la saba kwa ni mwaka wetu nakumbuka tulifaulu vijana watatu tu ukiwa kiume nikiwemo mimi jamaa yangu moja anaitwa Boni Mgawe na jamii yangu mungu yetu Ismail Mayola. Na wadada nani? Sisi hatukuchaguliwa kwa sababu ya uhaba wa shule. Wale wengine walichaguliwa kwenda kwenye nini? Kwenda shule. Lakini moja ya kitu ambacho nili kifurahia somo ambalo nilifaulu sana. Ni ile somo ambayo nimwambia mwalimu pamoja na kwamba napata tano. Lakini nipige utakavyoweza. Mimi nitaenda hivyo hivyo darasani. Ni hesabu. Na baada ya hapo sijawahi kuipenda tena. Sasa vijana wenzangu wengi wanafanyiwa matendo ya kuumiza. Yeah, Wanaumia yeah. kwa sababu ya kufeli. Kufeli sio sababu ya kushindwa. Yaani kufeli siwe chanzo cha kukwambia wewe uwezi kusogea. Never. Unaweza kusogea. Sawa. Pamoja na unaweza kusogea, naunganisha na hili, mm. una udhubutu. Mm. Vijana wengi wanaogopa ni kujaribu maji. Mm. Yaani fursa zipo nyingi lakini anaogopa anasema hii bwana ni vitu vinafanya na kina habibu hivi mm. tunafanya na kundi fulani hivi nafanya hii ni kingia kweli nitaweza mimi hiyo mm. na nyewe pia unaiongeleaje kwa sababu moja kati ya sifa kubwa za mjasiri ya mali mm. udea mm. kudhubuti ya ni sifa ya kwanza ni ujasiri ya ni kwamba nakwenda kufanya kitu fulani kwa sababu si ni venture ile nikifanikiwa mm. sana sipofanikiwa nimejifunza vijana mm. hawana hiyo ku risk yes ni kwanza tutaelewa neno ku risk sasa wakati na soma public relation kulikuwa kuna tunasema is a mutual understanding and good will mm. mutual understanding na good goodwill. Bahati mbaya yangu moja watu wengi wanapoingia kwenye hivi vitu mfano ujasiria mali. Wanashindwa kudea kwa sababu they are not chasing their dreams. Hawaipambani hawa ndoto. Ila anaamua kuingia kwa sababu amemuona habibu anafanyaje? Anafanya. Nikwambie ukweli. Ni bora na post hizi sana. Inaonekana anapata hey. hey. 
huyu mbona anapost sana mawigi anapatikana ngoja na mimi nianze kuuza hiyo hiyo ndio mm. lakini nikwambia ukweli ben wakati sio ndoto yako si ndio yes nikwambia ben mtu ambaye anaishi dream yake hata umpige vipi atakubali kuumia mm. Ellen Johnson Salif ali rais wa Liberia mm. wa kwanza wanamke okay. Na rais wa kwanza mwa Afrika mwanamke. Ndio. Alikati ameenda Harvard University. Walimwambia, we want to honor you. Degree ya falsafa. Zile ndo mnaita honorary doctorate. Akasema no. I want. My dream ni kusoma hapa. And I live part time. Akasoma pale. The day ana graduate alisema ndoto lazima iwe kubwa na ikuogopeshe. Eh? Rudia tena ndoto lazima iwe kubwa na ikuogopeshe. Na ikuogopeshe. Sasa vijana wataki kuogopesha. Sasa vijana wengi mseleko. vijana wengi hawaoti, hawaishi ndoto, wanaishi wish. Martin They... Luther King Jr. Yes. Alisema I have a dream. Mm-hmm. Dream yake ilikuwa ni hii moja. Kumheshimisha mtu mweusi mm-hmm. na mafanikio. Yes bali kumsababishia kifo. Mm-hmm. Tuendelee. Sasa vijana wengi wa uh, Tanzania wengi wanakuambia mimi na ndoto ya bwana kuwa mbunge mimi. Si ndio? Lakini ndio. That is the ana wish kuwa mbunge. Ana ndoto ya kuwa mbunge. Kuna different kati wishes na dream. Vijana wengi wana wish na wish ndio zinazo wa drive. Kaona dream. Sio dream. Mtu yoyote anayeota ndoto, ane, mwenye ndoto ya kwamba mimi mimi personally mm. I want to be somewhere one day. Ndio maana I struggle to chase my dream. Okay. Mm. Sawa? So, yeah. Lakini nina wish kuwa mwenyekiti labda mwenyekiti wa serikali za mtaa. Nisipopata nikakosa haitaniumiza. Kweli. Lakini ndoto yangu nataka kuja kuwa rais wa nchi hii inaishi nimesema nataka kuwa mtu samo mahali fulani kama je ni nataka nitaanza struggle za kuhakikisha ile ndoto inafanya nje ila mtu ambaye ana wish ah brother nitatoa mfano mwingine wa wa tofauti sana kwa sababu the world iko dunia iko kwenye uwazi ndio vijana wakikaa mtaani hivi akipita mdada sawa so, ndio hii kokote kwa dada na wakaka yani mtaani kokote akija kijana mgeni hmm. wadada wote wataanza kukatisha katisha mtaani lakini akija binti mgeni hmm. vijana wote wataanza kukatisha ile eneo sasa nitasema natoa mfano hmm. akipita mdada mzuri hmm. katikati ya vijana kumi, hmm. vijana saba, au nane, hmm. wana kila mtu anaweza kuwa na ana wish yule awe mwanamke wao hmm. sawa so, lakini kuna mmoja tu anasema katika ndoto zangu za kupata mke leo amepita mtu ambaye nilikuwa na natumaini atakuja kwa nani anaanza ku struggle kufanyeje kumpata ila wale wenye wish hata akimkosa ana chochote atakachopoteza sawa ndio maana kila kitu duniani Mwenyezi Mungu alituumba tutumie akili lakini Ben nakukumbusha katika changamoto ya maisha ya vijana Mwenyezi Mungu atugeie vitu hivi viwili vitaje kwanza alimruhusu mwanaume atumie akili alimtuma mwanaume kutumia akili hata kwenye kupenda Mungu alimwagiza mwanaume mpende mwanamke kwa akili mm-hmm. Mwenyezi Mungu akamtuma mwanamke kutumia moyo hao ndipo zilipo hisia zake mwanamke akikipenda kitu kwa moyo atakipigania mpaka hakipate mwanaume akitaka kitu chake kitimie kwa akili atapambana mpaka kitimie ila mwanaume akitumia moyo na mwanamke akitumia akili matokeo huwa vice versa na hiyo ndio changamoto inayowakutesa vijana wengi kwenye kutafuta ajira sawa so, sasa mtazamaji tupo na David George ni meneja pia wa project inaitwa binti wa kitaa mm. initiative mm na kuna rafiki yako mmoja hapa amesema nisaidie namba yake baadaye nitakuruhusu utahitaji namba yako hapana kufuatilia vizuri e, anasema jamani tupeni nafasi ya simu sawa sasa e, hebu tupigie simu 
wakati tunasubiri simu. simu mimi nita nita, nita nanileo mimi naamini ujasiri ya mali mm. uthubutu na vitu vingine vinakuja ndani vinatokana na mtu ndani kwake mm. mimi naamini mtu aweze kufundishwa ujasiri ya mali habari za asubuhi baba salama habari za asubuhi njema kabisa unaongea na Daniel Gongi mwimbaji wa nyimbo za injili Daniel karibu sana Naishi Dar es Salaam. Sasa jana niliwasiliana na mtaalamu fulani yuko Mwanza hapa. Ndio. Ah, aka kwanza alianza kupenda nyimbo zangu zikiwa mtandaoni akanitafuta basi akawa ameniambia ukifika Mwanza basi uje uje upige interview hapa sa TV. Sawa sawa. Sasa basi ndio. Eh hilo la kuja kupiga interview sa TV liko guaranteed 100%. Siko ukifika Mwanza we njo tu watu wa kuona hapo kupitia Star TV. Ndio. Yeah. Na hilo eh, bila shaka liko njia na nani hapa hivi lakini inawezekana yes. labda ilikuwa ni sehemu pia ya, ya kwamba anatufuatilia vizuri. Habari za asubuhi. Salama habari za kwako. Njema jina lako ni nani? Uko wapi? Karibu. Niko Morogoro. Ndio. Jina lako? Asante sana. Eh nimefurahi kumsikia huyo ndugu. Huyo ni kijana kweli yuko very bright anaongea kitu ambacho ni very critical. Ndio. Ah uh, naomba ni naomba kwamba vijana wengi ukweli wamekuwa walalamikaji. Unajua Bernard? Ndio. Jana nilifikia kipindi fulani kwenye television moja vijana wengi wamekuwa walalamikaji. Ndiyo Wamekuwa walalamikaji kuliko kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia. Kiasi kwamba kwa jinsi ambavyo nimesikiliza mtaalamu hapo. Ndiyo Anapaswa kutoa elimu kweli kweli. Na ikifika mahali natamani natamani muwe mnampa nafasi mara kwa mara ili angalau awezidi kuelimisha jamii kwa sababu ukiweka vijana mia moja wakijadili jambo wengi wao watalalamika badala ya kutafuta solution ya jambo kabisa na kuunga mkono kwa mfano kwa alo na kuunga mkono twende eh kwa mfano jana nilikuwa naangalia kipindi kimoja kwenye kwenye television moja sita itaja ndio ah walikuwa wanazungumza juu ya juu ya wa, vijana wa Tanzania ambao wanacheza mpira wanasema wachezaji wa ndani na wachezaji wa nje. Ukweli mtanzania mwenye akili, mtanzania kabisa mwenye akili timamu anafikia anafika mahali pa kusema wachezaji wa Tanzania walioko ndani ni wavuta bangi. Hii ni hii ni tatizo kubwa. Sasa kwa namna hiyo kama tunafika mahali mpaka unawalalamikia watu na kuwatukana na kuwakashi hata mambo yako hautaweza kuyafanikisha. Sahi kabisa. Hautaweza kuyafanikisha kwa sababu ukweli ni kwamba lazima tufike mahali tuwe watendaji kuliko wa, waongeaji. Nimefurahia sana huyo kijana yuko very bright. Na tena ninataka nikwambie mkimpa nafasi mara mbili mara tatu mapinduzi yatatokea. Sawa, tunashukuru sana tutafanya hivyo. Nimefurahi sana Mungu awabariki. Hmm. Asante sana. Haya, asante sana. Pokea moyo yako. Ah asante sana nime yapokea. Hello. Hello. Ndio unaitwa nani? Ongea na Christopher kutoka Serengeti. Ndio karibu. Asante. Uh, mimi nilikuwa naunga hoja kwanza nimeunga sana huyo barozi kwa kujitolea barozi wa Yari. Asante. <laughs> Lakini pia kuna kitu kimoja. Ndio ambayo tunapaswa tutukielewe pia katika nchi yetu hii. Ndio kitu gani? Ah uh, ukisema kuhusu habari ya vijana kujiajiri. Mm. Uh, watu wanajiajiri lakini sasa serikali ijatengeneza mfumo mzuri wa watu kupata hizo kujitengeneza mfumo mzuri wa watu kujiajiri kwa sababu mm. uh, ukiangalia hata katika mitaa watu wengi wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kuna mtu mmoja mimi nimeona ametengeneza gari. Mm. 
Ah, ametumia injini ya pikipiki, ameunga ame na zoweza, lakini kitakushangaza huyo kijana akakamatwa na kuwekwa ndani. Ah. Mm. Badala ya badala ya kumchukua na kumtengeneza ama kumpeleka na kumuendeleza. Sasa ukifikia tu kama hiyo. Mm. Hata kijana kusema kujiajiri ona kama unapoteza muda na kingine wapi hiyo ilikuwa? Wapi? Ni Serengeti au ni wapi? Ni wapi hiyo ilikuwa? Ah, hiyo 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 ilikuwa Geita. Ah, oh oh. Yaani katengeneza gari, bwana yaani gari akamchukua njini pikipiki, kaunga kaunga, kasimama gari katenga kile kilichofanyika. Mm. Kaambia kwamba hiki kitu kitengeneza. Mm. Hizo 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 kitengeneza, hakijakizi viwango, bado ya kumchukua mtu kumweleleza mtu na mweka roka kwamba haya matumizi unayofanya sio sahihi. Sasa kwa ushauri serikali hata kama ni kujajiri tengeneze mfumo mzuri ambao ndio wanakuwa na hofu ya kujiajiri wao lakini sasa ukisema mtu ujiajiri tu kwa mwenendo wa serikali yetu hii ilivyo uh, kuna baadhi ya viongozi pia wanakuwa hawezi uh, 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 kumfanya mtu ajiwe naye kwamba anaweza kufanya kama mtu anaweza kufanya kitu basi utoe motisha sawa sisi tunakushukuru sana kwa maoni yako mazuri tunashukuru sana kwa maoni mazuri kabisa uh, tumeyapokea hapa Hello. Wanaelewa kutupigia tu simu. Piga simu na tutapokea simu chache na ili tuweze kumpatia muda wa kutosha. Eh, wetu hapa. Salamu habari za asubuhi. Salamu. Unaitwa nani na upo wapi? Naitwa Agnes Niko Moshi. Ndio karibu. Asante. Nilikuwa natoa hoja kidogo kuhusu vijana kujiajiri. Mm. Vijana kujiajiri kuna aina nyingi sana kujiajiri. Usisubiri kijana uajiriwe. Ndio. Kuanza kujiajiriwa ni kujiajiri wewe mwenyewe. Mm. Sasa hivi vijana wanajiajiriwa kwambia sisi ajira hatuna wanakaa vijiweni. Lakini kwa sababu hawajishuhulishi wanasubiri kuajiriwa. Kwa kijana hiyo sio sawa. Kuanza kuajiriwa ni kuanza kujiajiri wewe mwenyewe. Ndio. Bwana eh. Namshukuru sana kakaangu hapo kwa kutoa kwa kutoa somo. Hiyo inakuwa ni vizuri sana kwa vijana ambao wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Bwana. Ndio. Yaani ni kitu ambacho vijana sasa hivi kwa sasa hivi serikali ya sasa hivi wanasubiri kuajiriwa wakika nyumbani wanakuambia sisi hatuna ajira lakini kwa sababu hajishuhulishi unaweza kufanya biashara ndogo ndogo hiyo umejiajiri usisubirie kuajiriwa ni mchango wangu ndio huo tu asante asante sana Aya. na e, sawa tunakushukuru sana Endelea kutupigia simu kupitia namba zetu ambazo ni 0688887118 nasi tuongea na wewe moja kwa moja. Hello. 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 Eh, hey, karibu. Unaitwa nani? Naitwa Tumaini Mkomoshi. Ndio, karibu. Mshauri wangu ni kwamba hii. Mm. Jana. Natakiwa wafanye kazi na wawe waelewa kwamba wao maisha ya pao ya kia mabaya ni ya sara pao Kumradhi, kumradhi mtazamaji ni mwibidi ni kati simio kwa sababu Unapupigia simu tafadhali akikisha unatusikiliza kwenye simu yako Sio kwenye luni kwa sababu ukitusikiliza hivyo inaleta eh, sauti ambao siyo mzuri Habari za sibui? Na e, tumsikilize huyu hapa. Habari za asubuhi? Safi habari. Salama jina lako ni nani na upo wapi? Mimi naitwa Sala, niko Dar es Salaam. Karibu sana ndugu. Tunaomba maoni yako. Bana mimi maoni yangu ni kwamba nilishakuwa hapo Mwanza. Ndio ndio. Kama utakuwa na kumbukumbu kuna mtu anaitwa Fonda Milia. Yuko mabati. Ndio. Na tulisha tengeneza ndege hapo. Ndio baadaye tukaja tukawekwa mpaka kizizini kuna mtu anaitwa Pondamilia mwanzangu akaweza kizizini mimi nikaondoka hapo ndio mwana baada ya hapo nikarudi sana endelea na kazi zangu za kifundi ndio 
kwa sababu hizi kazi za kifundi tulishai kuunda gari tulishai kuunda boti hizi za faiba baada tunarudi kwa serikali inakuwa ni kikwazo kwetu kwa sababu TBS wanakukwamisha kwamba hiki kitu sio bora sio imara na wakati sisi tunatengeneza vitu imara pengine kuliko hata hivyo vya nje Jafiri, vijana wengi sasa kwenye huu ufundi hawaji kwa sababu ya hizi beti na vitu vingine mtu akipata 500 yake ikaenda kubeti kwa hiyo hawezi kujishughulisha kwa chochote anakuwa kaboteki Tukirudi kwenye elimu ilikuwa ni kwa kuanzisha elimu ya ufundi kuanzia darasa la 4 eh ili pale ugawe hapo tampata fundi bomba hapo tampata fundi makemsi hapo tampata fundi wiring tampata kila mtu unakuwa huyu mwanasiasa huyu mtangazaji huyu na lakini hiyo mikaala haipo tukirudi kwa walimu tunasema tu wizara ya elimu na mafunzo ya ufundi lakini mwalimu mwenyewe hapa chini hata skills ya kutoa topari na tukiangalia kingine watu wanasoma vesa lakini ikiwa tutoa kimaliza kusoma vesa wapewe vifaa vya kufanya kazi ili waweze kujitegemea na watajiri wengine lakini hiyo haipo na ukiingia kwenye kongamano ukiongea wanaongea kisiasa hawaongee kweli kweli kwa sababu siasa na sayansi ni vitu haviendi hiyo china imeendelea kwa ajili ya vyuo vya ufundi unakuta mtu kishamaliza shule ndani fundi technician wanaendelea hizi mashine zinazokuja zinaundwa na watu wa mtaani serikali inakusanya kwa hiyo hata ukiangalia urusi kuna mwanaengineer ambao ni masenti hasisoma hata darasa moja ila anatumia kipaji chake lakini sisi hatuangalii vipaji tunachoangalia ni uwezo wa chepi yani ukubwa wa chepi cha mtu ikitokea JKT kwa mfano ikitokea pale ndani kusanye sekta zote ni makundi wote wapo pale kilimo ndio uti wa mgongo tuna maziwa tuna mito tukiangalia suma JKT ndio inaagiza matrekta tuna wengine sasa mabovu ndio waanzishi hata askari wa staafu watu wengine na familia zao wakae hapo kwa hizo skills kwa sababu sisi chetu ni nidhamu ndio wewe natusumbua tunasimamia jambo lakini tuendelee tutengeneze jeshi la kujenga uchumi ya JKT sisi Waka hapo mlishoko cha kula linatuzunguka katika Afrika. Nchi nyingi ziko vitani. Eh? Kwa hiyo chakula ni dio na hakuna cheo cha njaa, jeshini au kuna popote. Eh? Kwa tukae tupange na namba hapo mjaanzishe kipindi. Maalum. Na wewe wa kalamu au wa wepo na sisi watu wengine tuishi na tuanzishe mjadala kwa pamoja. Mashimo. Sawa. Asante sana. Tunashukuru sana ndugu yetu. Na sasa mtazamaji kwa upande wa simu nafikiri e, imetosha kwa upande Sayi. wa simu sababu yeah. ni nyingi sana, ni nyingi sana. Alafu tunakumbusha tu unapopiga simu mpendo wa mtazamaji wetu hakikisha sauti ya TV yako, chombo chako kile kiwe chini. Alafu unapopigia simu, ongea na sisi tu kwa simu pale unaweza kuwa unaangalia tu jina lako lipo pale mambo yakaenda vizuri. Umesikia maneno anayosema. Bado kuna wakati mwingine wanaona kwamba kuna u... Mimi nakumbuka siku moja kuna kijana mmoja yupo mkwani Kilimanjaro kule. Mm. Yeye alikuwa anapenda sana ya mambo ya kuongoza watalii. Na anapenda sana ile magari, alikuwa anavutia sana ile magari marefu yale yanayopeleka watu kwenye utalii. Mm. Sasa alichokifanya yeye siku moja kwenye kurasa wake wa mtandao wa kijamii aliandika tu, andiko kwamba mimi naitwa fulani, napatikana hapa, nina mapenzi ya hiki kitu na na mudu hiki na naweza nikafanya moja mbili tatu nikapeleka watalii na hivyo kitaka kujua vizuri mkoa wa Kilimanjaro na vivutio vyake ukiniona mimi nitakupeleka huko vizuri hivi akaweka mtandao wa kijamii hiyo ilikuwa ni mwaka 2016 na, na sita. Mm. tunapoongea hapa ana magari haya yale makubwa yale mm. yale ma, marefu zaidi sasa hii ni testimony ambayo nilikuta chuo cha kile ni mweka umweka cha utalii mm. kipo pale pale mkoa ni pale mkoa wa kile cha moshi cha mweka yes sasa hiyo ni vitu ambavyo vijana naongelea na compliment ile ambayo umesema kwamba you can live you can live your dreams mm. na you can chase your dreams mm. karibu Asante uh, moja ya kitu ambacho nimesikia kidogo siku kifurahia sana nimesikia complaint za watu wawili mm. uh, na hili binafsi ninamshukuru sana mheshimiwa rais mm. uh, dr Samia Sulu Hassan uh, mama yetu uh, hivi karibuni ameunda wizara mbili ndio mm amemteua dr Kitile Mkungo lakini pia ameongezea majukumu mama yangu kijaji. Mm. Uh, 
zile wizara alizoziunda ameziunda kimkakati sana of course na moja ya complaint kubwa ambayo nilikuwa naisikia hapa uh, moja wapo aliyozungumza kaka yetu hapa ambaye alikuwa anazungumza amezungumza vizuri kweli alikuwa anasema tatizo na tona solution tatizo na solution yeah. moja ya kitu ambacho amekizungumza ni kwamba anaona kama hawaungwi mkono ametoa wa kwanza alisema kule geita kuna mtu aliunda gari akakamatwa lakini huyu amekuja kutoa testimony ambayo ni real sasa kitu ambacho ni wa, ni yombe serikali kabla sijasema kingine maana nitasahau kitu ambacho ni yombe serikali sisi vijana ndio tuna nguvu kubwa kwa nchi ndio na asilimia sitini ya watu nchi sisi vijana mm. na sisi vijana ndio serikali ikae madarakani ni sisi vijana tunafanya kazi kubwa sana mm. kwenye kuombea mm. chama kula kuombea nini sisi vijana ndio tunafanya kazi kubwa kwenye zoezi la uzalishaji mali kwa sasa sisi vijana ndio ambao tunatamani tu baada ya 2025 au 2030 basi sisi tuwe na rais angalau hata na miaka 40 sisi vijana na hilo tukiamua tuna tunaliweza Uh, inapotokea mmoja wetu Mwenyezi Mungu kamjalia kuwa na kipaji anataka kutumia kile kipaji chake vizuri basi tumuunge mkono. Sawa. Veta haiwezi kuwa na maana ya kuwepo kama kuna mtu aliunda gari matokeo yake ile mtu akawekwa kizoezini. Mm. Tafsiri yake ni kwamba tunazuia innovation zao. Wengi wanajenga masudi kipanya na gari. Yes na yes na hii kitu ita, kama tunawakamata hawa watu na tunawa weka vizuri tunaofa sasa tunatengeneza pia redio yes yule wa Kigoma yule wa Kigoma mm-hmm. namshukuru sana yule dada mkuu wilaya bahati mbaya yule mkuu wilaya alihamishwa akapelekwa Karambo huko na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Magu amepelekwa pale mm-hmm. na nitajama siku moja nitajaribu kumtafuta yule baba yangu aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Magu mwambie hapo Kigoma kuna mtu hapo ana redio eh Salum Karim very very good man yule najua ataende muendeleza tu sasa hii ya kuwaweka kizuizini Uh, tafsiri yake ni kwamba inakuwa haina tofauti na ile ya ukoloni kwamba okay. ukiona mtu anafanya kitu na mkata mikono hiyo si sawa na iomba serikali kwa sababu mimi naamini serikali itasikia kwenye eneo hili lakini jambo lingine niseme sasa kwa nini lakini pia hizi changamoto zinatokea sisi vijana wengi pamoja na kutaka kuthubutu kufanya vitu vyetu hatutaki kuvirathimisha unapokilazimisha unapokilazimisha kitu Mm-hmm. Tayari na maana mifumo ya nchi na tambua kweli. Na niwaambie ukweli. Na niwaambie ukweli. Yes. Mm-hmm. Unapotengeneza gari, ukitengeneza gari, ukienda wizara ya viwanda na biashara, tafsiri yake umeanza kujisogeza karibu na serikali. Ile nani Costec. Yes. Yeah. Okay. 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 yes, ukienda science. pale Costec Science pale wanakusaidia namna gani ya kuendelea ku practice lakini pia naamini na kutengenezea fursa ya kwamba hata serikali inaweza kuwa inakusupport kukuweza kupeleka baadhi ya sehemu uweze kwenda kujifunza vitu. Mm, mm. Kwa sababu katika maisha yetu ya ukuaji sisi baba zetu waliwahi kuwa wafanyakazi wa serikali, tulikuwa tunaona serikali kwa wanawapeleka wao kusoma. Mm. Kwa hiyo waweze kushindwa kusupport ubunifu wa vijana. Mm. Na mimi naamini serikali haiwezi kumnyima kijana mmoja au wawili kuwa support eti kwa sababu anaenda kujifunza. Na wapo wengine ambao wanakuwa mm. support kuna kijana mmoja mdogo rafiki yangu anatengeneza sana robot. Mm. Robot kabisa inatengenezwa na ndio mtoto si atafika hapa alipelekwa hivyo hivyo alienda kusomesha Uingereza lakini amesharudi yes. sasa what i want na, to say nataka serikali pia na niwataka vijana wenzangu shughuli zetu hizi za ubunifu tuwe tunazilathimisha kwanza ukilathimisha inakuruhusu kuimiliki utakuwa na atimiliki mm. utaweza kuwa kwenda mbele lakini ambacho nilikuja kugundua ni tatizo ambalo litaendelea litaendelea kututesa kama vijana hatutaamua isikuamua kufanya. Neno ni kuamua kufanya. Mbona hapa kwenye karatasi umeandika waziri mkuu kwa elfu kubwa? Mm. Mimi chumbani kwangu na neno limeandikwa kuwa kuwa K U K U W A kuwa. Siku zote kuwa ni kufanya. Yaani nataka kuwa mtangazaji. Fanya kuwa mtangazaji. Lazima nifanye practice za sheria. Nataka kuwa loya lazima nifanye practice za sheria. Zilishia ndo tuni yes. za huyo. Eh. Za huyo jamaa. <laughs> kuwa ni kufanya. Sasa changamoto tulionayo Bernard mm. na ndugu dada yangu hapa. Yeah. Tunachokikuta kwa vijana wengi anataka lakini neno kuwa ni ugonjwa wa moyo. <laughs> Bernard. Mm. 
pia katika kufanya hivi tunavyovitamani ili kutimiza ile neno kuwa watu wengi wanatukatisha tamaa sawa so, mfano nikupe kesi ndogo tu moja ya sehemu ngumu sana kijana kuendelea au kijana ambaye anakuja mabadiliko chanya akasapotiwa ni mwanza Yes 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 yes. Chao. Yes. Mwanza pagumu sana. Moja ya sehemu ngumu kijana. Mwanza pagumu sana. Yaani unaweza ukabuni ukabuni ili karatasi. Ili karatasi. Mwanza hawezi kukusupport kama hawakujui. Mimi tabia yetu si wasukuma au kwa. Hapana, it's only mwanza. Mwanza hawezi kukusupport kama hawakujui. Mwanza wanaweza kukusupport kama mnakushirikiana kwenye bia, mnashirikiana kwenye vikundi vya vya kawaida kawaida ni lazima wakufahamu ila unaweza kuja na kitu ambacho is very good na ni solution ya kitu ambacho kinawatesa watu wengi ah, wata struggle kukudidimiza wataanza kuanzia serikalini kwanza ni kukutengenezea vita kuanzia serikalini kwa hiyo jua ukishata lomba ipo ndio maana nimesema moja ya sehemu ngumu kuendelea maana unajua usifiche Unajua pia vitu vinavyorudisha wewe wewe uviseme hmm. pia kuna roho mbaya. Aloba roho. Kwa nini Beni? Kwa nini Beni? Na na ni kwa nini sio mimi? Kwa nini Al Habib? Kwa nini mimi sina rafiki yangu? Kwa nini sio mwanangu afanye hiki? Na na ni Huyu kwa nini anafanya kitu kikubwa? Kwa nini mimi siwezi kufanya hiki? Na nikwambia kitu Beni. Na unakuta huyu mtu ana pesa ya kufanya hivyo. Mm. Nguvu anayo mm. lakini hawezi kufanya hivyo umefanya. Na nikwambia kitu Beni. Sawa. So, Uh, wakati mimi naishi Dar es Salaam ndio nilikuwa nikisema nataka kufanya hiki unafanya wanao nikimbilia tukifanye kiende ni wengi kwa nini kwa sababu wanaamini kile ninachokifanya mtoto wake anaweza kuja kukaa tukakifanya pamoja Sasa. ila hapa Mwanza Mwanza is the place where is hard for youth to glow ele jamani msukuma mpo ndio maana nisameeni ashakumu si matusi na, na, na nimelisema hili kwa sababu Vijana wengi wa Mwanza. Mm. Vijana wengi wa Mwanza ambao ninawafahamu. Mm. Hakili za kujaribu wanazo. Lakini wanaowarudisha nyuma mm. ni wengi. Yaani unakuta vijana wako kumi wanataka kufanya kitu kizuri <laughs> lakini wanaowarudisha wako milioni. Bana ziko nyuma kama milioni moja. Mm. Ah, alafu mm. ukitoka na kitu hicho hicho ukaenda kukifanya mbea mbea mfano mbea. 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 sisi Mwanza mfano. Mbea safi. Utafanikiwa. Sao. Eh hey, wanakuambia mbona sisi Mwanza utufanyie? Oh kwa hiyo wewe ni mtu wa Mbeya unaenda kulisha watu wa Mbeya tu. Sisi watu wa ma... lakini Mwanza isaadi. Sasa niwaambie tu kweli wa Tanzania wenzao na vijana wenzao. Hamna hmm. kazi ngumu kama kujitafuta. Yes. Na niwaambie tu vijana msivurugwe na changamoto ya ajira. Hmm. Vungurugweni na changamoto ya kujitafuta. Sawa. Ndio maana mwaka huu mimi si pamoja kwamba Mwanza ni ngumu kufanya. Hmm. Mwaka huu mimi nataka kufanya kitu kinaitwa Mwanza Youth Connect. Mwanza mm. Youth, youth Connect. 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 Uje kipangia ni mda ni lini? Ni hicho kitu. Sijakipangia. Ila nataka kuwakutatisha vijana 1000. Mm. Wakae siku hizi Ben. Nasema vijana wenzangu 1000 mm. tukae siku 5. Baada ya zile siku 5. Ndio. Nitawagawa wale vijana 1000 mm. kwenye makundi ya watu 15 15. Mm. Then kila mmoja kila kundi nitalipa kitu cha kufanya kwa sababu katika siku tano mm. tutasaidiana na watu tutakao shirikiana kuandaa tuweze kujua interest za vijana mimi ni zao la kitu kinaitwa impact house wakati fulani tuliwahi kupelekwa sehemu tukakalishwa siku 45 hatuendi nje tuko ndani wale watu walikuwa wanatustudy david anapenda nini Sawa? Mm. Atafanya nini? Then tulivyotoka tuligawana. Watu kumi mta, nyinyi interest yenu ni hii. Iki mkifanya. Ni kuhakikishie wale kumi ambao tulikuwa wote kwenye kundi langu. Wote tunazungumza tunazungumza na vijana kwa sababu ndio interest yetu ilikuwa. Very good. hiyo project yako umesema itakuwa ni e, sijasema tarehe lakini okay. itaitwa Mwanza Youth Connect. Connect. Kweli nimemuelewa vizuri sana huyo kiongozi Mungu amzidishie ufanisi ujumbe kutoka Songwe TV. Eh yeah. anasema useni simbizo jamaa upo sawa sana Mwanza na Shinyanga kuna shida. Fanya mtuzo pia kule ndugu zangu. Mimi <laughs> <laughs> Sasa ule mchango ule ule, ule mjadala pia wa mm. michango. Mm. Naona ujumbe umeingia sana hapa. Sana. 
Kato kacho kifanya, eh, nafikiri tu, 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 tufanyia mchakato. Watu wanaomba namba yako wapatie alafu tuitimishe mimi na wenzangu hapa. Sawa. So, uh, kama ni sema, unaweza kunipata kupitia Instagram page naitwa baloz. Angel. Balozi nukta Angel. Lakini pia unaweza kunipigia simu kupitia namba 0657 6888 ninarudia 0657 ninapatikana Mwanza ninaishi Mwanza ni baba ni mume kwa sababu pamoja kwa mmeweka namba yangu ya simu niliwahi kuweka siku moja namba ya simu mahali nikaanza kupigiwa simu ambazo muda mwingine zinakuwaza sasa hili 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 liwe wazi mimi ni mimi ni mume ni baba ni kiongozi Mungu alinijalia pia mimi ni katibu wa mtandao wa mashirika ya kwa ya serikali Mwanza hapa. Okay. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anafikiri tunaweza kuconnect kwa ajili ya kufanya kitu kama vijana akuwasiliane. Rudia 0657 8887 06. Sawa. Sisi tunakushukuru sana Asana, David sana. George nakushukuru sana kwa kushiriki nasi kwenye kipindi kwa siku ya leo Asana, na sana. ume toa madini makubwa sana ambayo bila shaka watu wakiyafanyia kazi mm. yataingiza kwenye soko la ajira vizuri. Asante sana. Sawa. Mhm. Sio ataingiza kwenye soko la ajira vizuri. Yataenda kuwafanya wajitambua waweze kujiajiri wenyewe. Uliniuliza jana nikasema tatizo kubwa ni nini vijana kutojitambua eh. Sawa. Kujitambua mtu aweze kufundishwa kujitambua bene. Mtu anazaliwa anajitambua. Sasa oh, yes. em um, mimi nikimalizia ni, ni kwenye ile ya roho mbaya, mimi siti roho mbaya. Lakini pia kuna siku niwe kushuhudia eh, huwa tunakatishana sana tamaa. Mm. Mtu akishaona umeshaanza kufanya kitu kimoja kizuri ataanza kutafuta kasoro sehemu badala kuongelea mazuri. Ah fulani hivi, fulani hivi. Siku moja nilipanda hisi sasa yule dereva konda wake hakuwepo mm. akamchukua mtu mwingine si ni mpya yule akawa amemweka pale sasa ule bwana ajui vituo akawa na anakosea kitu sasa kitu ambacho kile anatoka akikosea kituo gari zima wewe umemtoa wapi huyu mm. si wewe lakini mimi nilidhani na kwa wenzetu huwa wanafanya hivyo mtu yule ambaye anafanya kitu chake hata kama akiwezi ndo anaanza wao wana, wana, wanampa moyo yes. wa kufanya mm, kazi. Pengine wale wangekuwa cha kufanya wangekuwa namuelekeza hiki kituo ni fulani sio hiki badala kuanza kumzonga. Alhabibu Allah kwa sababu anaendesha vizuri. Ndio jina langu. Mimi Beni hapo tunashukuru sana kwanza lakini pia vijana wawe wanafanya vitu vyenye mantiki tupeane support. Mm. E bwana sasa hivi ukiingia mtaani kila kijana ni msanii anakutumia nyimbo ni support tufanye kazi tutasapotiana kila kijana naona anaweza kuimba mm-hmm. tuache kamsereleko tufanye kusema. kazi mimi ni Latifa Leonard wakita mimi nakumbusha tupunguze tupunguze kupigana nani kusagiana kunguni vijana pia tupunguze sasa so, mimi kwa niaba ya eh, RJ Class Furniture ambao ni wahisani wa kipindi hiki wa kwanza wa pili ni Fred Fashion ukitaji mavazi mazuri ya kisasa mazuri enda Fred Fashion watakupatia mavazi yao kisha mapanda katika chaji la Mwanza eh, karibu kabisa na mgahawa maarufu wa Salma Kon. Vile vile tunashukuru JJ Baba Shop wanapatikana pale Rana daraja lile la Flaisha. Kuna wa kushoto kuna tokea airport hapo pale. Nimwambia akamfanyie mambo mwili mzima anaogopa sana. Wewe niache. <laughs> wewe vipi bwana wewe? Mambo ya kimjini haya. Fursa za watu hizi. Kazi za watu. Watakula hapo. Hiyo <laughs> mwili kuanzia vidole mpaka kuchi. Sawa, so, tazamaji imekuwa ni juma nzuri kuanzia juma tatu mpaka leo juma na kesho itakuwa na habibu lakini tunakumbusha tu kwamba kuanzia tarehe moja mpaka nane mm. mwezi wa nane tutakuwa katika kiwanja cha Juni mwaka ngale pale mbea katika mamesho ya nane nane Bebe tunakushukuru. Asante sana. Asante sana. Mbili kuna jambo zito sana lile. Eh hey, atalimbi tuna jambo lakini ni kuhakikishie eh. pale viwanja vya Juni mwaka ngale eh. ndio sehemu niliyokulia. Nimesoma pale, nimesoma Mbea. Joni mwakangali uwanja unasimamiwa na chocha kidogo yoni hapo ndipo nimezaliwa. Kwa karibu sana nyumbani. Sitakutana pale. Hai, asante na